नमस्कार अभ्यासिक विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी नोट या यूट्यूब चॅनलवर मी तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो बघा मित्रांनो आपण आज काय घेऊन आलो एक जागतिक भूगोल या विषयावर एक व्हिडिओ घेऊन आलो आणि हा व्हिडिओ खूप म्हणजे मेगा असणार आहे मोठा असणार आहे त्याप्रमाणे आपण त्याच्यामध्ये प्राकृतिक भूगोल या घटकावर आपण जास्तीत जास्त फोकस करणार कारण यातूनच आयोग बऱ्याचदा दहा हजार क्वेश्चन चालले तर आठ क्वेश्चन याच्यातूनच निघत असतात प्राकृतिक आणि सामान्य भूगोल तुम्हाला माहीत असेल तर जागतिक भूगोलाचे किती प्रकारात वर्णन केलं जातं ते ते एक पहिलं म्हणजे प्राकृतिक भूगोल दुसरं म्हणजे सामान्य भूगोल सामान्य भूगोलाच काय म्हणलं जातं राजकीय भूगोल म्हणलं जातं आणि तिसरं म्हणजे आर्थिक भूगोल आणि चौथं सामाजिक भूगोल असे चार पाच प्रकारात हे जागतिक भूगोलाचे वर्गीकरण केलं जातं त्यापैकी परीक्षेच्या दृष्टीने आपल्याला काय महत्त्वाचं आहे प्राकृतिक भूगोल आणि सामान्य भूगोल सामान्य भूगोलसुद्धा कारण याच्यातले एक दोन क्वेश्चन विचारले पण जास्तीत जास्त फोकस हा प्राकृतिक भूगोलावर केला जातो कारण दहापैकी सहा सात क्वेश्चन हे प्राकृतिक भूगोलावर विचारले विचारले जातात त्या बघा आज आपण काय करणार आहोत प्राकृतिक भूगोलामध्ये काय काय पाहणार बघा ब्रह्मांड म्हणजे काय म्हणजे युनिअर्स म्हणजे काय नंतर दुसरं म्हणजे सौरमंडल आणि सूर्यकुल याची माहिती पाहणार आहोत तिसरा तिसरा पॉईंट असा आहे की पृथ्वीची आंतरिक संरचना कशी अर्थ इंटेरियर ही सुद्धा आपण पाहणार आहोत नंतर पृथ्वीचा विवर्तनिक सिद्धांत म्हणजे प्लेक प्लेट टेक्टॉनिक थिरी काय कशी झाली निर्माण किंवा काय काय तयार झालं हे त्याच्यातसुद्धा आपण संपूर्ण पाहणार आहोत नंतर म्हणजे भूकंप कसे निर्माण होतात काय रिझन आहे त्याचे भूकंपाला अर्थ वेग सुद्धा इंग्लिशमध्ये म्हटलं जातं ते सुद्धा पाहणार आपण नंतर ज्वालामुखीसुद्धा कसे निर्माण होतात ते बघणार आहे कोठे कोठे निर्माण झालेत कोणते सुप्त कोणते सुप्त ज्वालामुखी आहेत ते सुद्धा आपण बघा मी पाहणार आहोत नंतर खडक व खडकाचे प्रकार कोणते बघा खडकाचे निर्माण झाले वेगळे सेडिमेंट खरं कोणते तर असे सर्व प्रकार आपण तिथे पाहणार आहोत नंतर पर्वत पर्वत कसे निर्माण झाले ते सुद्धा आपण पाहणार आहोत पाव पर्वतलाच काय म्हटलं जातं माऊंटन सुद्धा इंग्लिशमध्ये म्हटलं जातं नंतर स्थळाकृती कशी बघा लँड फॉर्म कशी निर्माण झाली बघा पा नदीमुळे निर्माण झालं वाळवंटामुळं हे सर्व आपण इथे पाहणार आहोत नंतर काय पाहणार आपण वायुमंडल म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक कसं निर्माण झालं ॲटमॉस्फेअर कसं निर्माण झालं ते सुद्धा आपण इथे पाहणार आहोत नंतर उष्णतेचे अंदाजपत्रक म्हणजे हिट बजेट ऑफ द अर्थ बघा सूर्य सौर ऊर्जा किती पृथ्वीवर पोचली होती किती रिटर्न पाठवलं जाते काय कोण कोण सूर्यचं कोण कोण शोषण घेतलं जाते सर्व आपण इथे पाहणार आहोत नंतर काय पाहणार आहोत वायुभार म्हणजे का हवेचा दाब ॲटमॉस्फेरिक त्यालाच ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरसुद्धा म्हटलं जाते हे सुद्धा आपण पाहणार आहोत नंतर वारे हा महत्त्वाचा घटक बघणार आहोत त्यामध्ये काय बघणार आहोत वारे इंग्लिशमध्ये वाईंड म्हटलं जातं त्यामध्ये जेट वारे बघणार आहोत जेट नंतर थंड व उष्ण वारे कसे ते सुद्धा आपण पाहणार आहोत जमिनीवरचे जे थंड व उष्ण वारे ते आपण पाहणार आहोत नंतर महासागरीय जे वारे आहेत बघा ते सुद्धा आपण पाहणार आहोत नंतर आवर्त प्रति आवर्त म्हणजे सायक्लोन आणि अँटी सायक्लोन हे कसे निर्माण झाले होतात आणि कोठे निर्माण होतात त्याची रिझन काय सर्व आपण इथे पाहणार आहोत ढग बघा हा ढग महत्त्वाचा घटक म्हणजे ज्यावेळी एम पी सी मेन्स तुम्ही देत असतात किंवा यू पी सी मेन्स त्यावेळी ढग हा जॉग्रफीमधला महत्त्वाचा घटक आहे त्यावर क्वेश्चन हम कस पडतो बघा तर ते आपण इथे ढग कसे निर्माण झाले ढगाची उंची ते मेंढीसारखे ढगांचे कोण कोणते आहेत ते जे त्यामध्ये आपण पाहणार आहोत नंतर वाताग्रह किंवा त्याला सीमा म्हटलं जातं इंग्लिशमध्ये तिला फ्रंट थंड उष्ण सीमा ज्या हवेमध्ये निर्माण झाले बघा थंड वारे आणि उष्ण वारेमध्ये निर्माण झाले कोणते वारे वाहून जातात तर ते यामध्ये आपण पाहणार आहोत त्यामध्ये जागतिक हवामान प्रकार किती पडलेत विषुवृत्ती कोणकोणते थंड हवामान शीतवाल वंट अंटार्क्टिका हे सर्व आपण इथे वा हवामानाचे प्रकार इथे पाहणार आहोत नंतर जलमंडल म्हणजे हायड्रोस स्पेअर जे म्हणतो ना आपण हायड्रोस्पेअर तर ते सुद्धा आपण इथे पाहणार आहोत त्याच्यानंतर महत्त्वाचे महासागर कोणकोणते आहेत प्रशांत पॅसिफिक अटलांटिक प्रशांतला पॅसिफिक म्हटलं जातं नंतर अटलांटिक पाहणार हिंद महासागर बघणार आहोत साऊथ चीन चायना सिटी बघणार आहोत आपण महत्त्वाचे जे महत्त्वाचे सागर आहेत बघा मोठमोठे आहेत ते आपण इथे पाहणार आहोत जेणेकरून परिषद दृष्टीने ते खूप महत्त्वाचे आहेत त्याच्यानंतर आपण काय पाहणार आहोत सागराची लवणता सुद्धा आपण येथे पाहणार आहोत म्हणजे सॅलिनिटी किती आहे ती सुद्धा आपण इथे पाहणार आहोत नंतर ओशियन करंट जे महासागरीय जल प्रवाह आहे बघा ते सुद्धा आपण इथे पाहणार आहोत नंतर भरती आणि ओ टी असे एवढे जवळजवळ पंधरा ते वीस टॉपिक आपण काय करणार आहे ते कवर करणार आणि त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ खूप महत्त्वाचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो परीक्षा दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे आणि यामध्ये संपूर्ण डिटेल असं अनालिसिस केलेले नोट्स आहे त्या तर ह्या नोट्सचे आपण पुरेपुऱ्याचा फायदा नक्की करणार आहोत आणि त्यामुळे या हा ह्या नोट्सचा फायदा सर्वांनाच होणार आहे त्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही स्किप करू नका किंवा मिस करू नका हा व्हिडिओ चला आपल्या लेसनला सुरू करूयात आपल्या लेसनला सुरू करण्याआधी आपण तुम्ही सर्वांना एक विनंती करतो की आपल्या चॅनलला म्हणजे एम पी नोट या चॅनलला तुम्ही नक्की
एक एक विषयानुसार अपन इतने टाकन आहोत आनतेमु ये दिवस अपन इतने खूब खूब महत्व लेक्चर इतने अपलोड करना आहो चला अपने लेक्चरला सुरू करू चला बगा ब्रह्मांड मजे का पहला टॉपिक को ब्रह्मांड बगा ब्रह्मांड ब्रह्मांड मजे अनुकनापसन के आकाशगंगा या सारे सर्व तत्व ये समावेश ब्रह्मांडा की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत द्वारा बेल्जियम के खलोकशास्त्री जॉर्ज लेमतेरे दिला होता है लक्षा टेवा जॉर्ज लेमे तेरे ब्रह्मांडा की उत्पत्ति मजे बिग बैंग सिद्धांत जो मानला है तो कहीं मानला होता आधी बेल्जियम के खगोलशास्त्री बगा जॉर्ज लेमतेरे मानला होता नंतर ब्रह्मांड अभ्यास की सुरुआत ही कभी चलती एक से चालीस ईसवी सन नर चलती है जे को होती टॉलमे द्वारा के लिए होती तेने का संगित हो पृथ्वी ब्रह्मांडा केन्द्रा तो बाकी के ग्रह का सूर्य पृथ्वी परिक्रमा करता है मे ये का मानला होता टॉलमी ने पृथ्वी केन्द्रीय सिद्धांत मानला होता ज्यादा टॉलमी ने मानला होता कोपर निकस ने क्या बाकी कड़ी काड़ून टाकला होता नर तो कोपर निकस नर आला कभी मानला होता पैदा बगा टॉलमी ने सिद्धांत कभी मानला ये सी सन एकशे चालीस मधे मानला होता नर कोपर निकस आला बगा चौदहशे त्रहत्तर से पंद्रह त्रेस मे पोलन का होता ये का ब्रह्मांडा केन्द्रा का सूर्य है अ संगित मजे ज्या ब्रह्मांड मजे ज्यादा अंत नहीं आ सुरुआत ही नहीं अशा मे तेने का संगित ब्रह्मांडा मे केन्द्रा का सूर्य व सर्व सूर्य का करता है सॉरी ब्रह्मांडा केन्द्रा मे सूर्य है सर्व ग्रह क्या करता है सूर्या की परिक्रमा करता है अभी तेने संगित होता है ऐक्चुअल तुम्हारा महत्ति है ब्रह्मांड मे ये करोड़ शून्य करोड़ सुधा मात नहीं आकड़ेवीर सुधा अपन जमे घोषित करू नहीं पेड़ का साधने नसल मैंने का जे दिस्त है तस मानल होता तेने कोपर निकस ने पैले का टॉलमी ने क्या संगित पृथ्वी केन्द्र मे पृथ्वी है बाकी तीक साइड नहीं पड़ता हा सिद्धांत मानला नर कोपर निकस आल तेने का संगित ब्रह्मांडा केन्द्र बागी क्या सूर्य संगित बाकी जे ग्रह तमागे फिरत संगित नर डॉन केपलेर ने क्या संगित ग्रहा की गति यार मान लगे नर बग का संगित तीन सूर्याप सूर्यापास ग्रहा की दीर्घवृत्तीय कक्षा ये सूर्या सापेक्ष ग्रह की गति आ सूरपास ग्रह की अंतर यह विषय सिद्धांत ये मानला ये क्या दीर्घवृत्तीय कक्षा व सूर्या सापेक्ष ग्रह की गति या वर सिद्धांत डॉन केपलर ने यानी मानला अपने साथ महत्व का है कोपर निकस आ टोलमी ये महत्व है आ पाला शास्त्र को जॉर्ज लेमतेरे ये ध्यान टेवा नंतर का गैलो गैलि आल ये सोलाशे पांच मध्य का दुर्मी के आधार है ग्रह अभ्यास किया पैला नर आइजैक न्यूटन आला सोलाशे बेच नर पन्ना वर्ष नर नर तेने क्या के गुरुत्वाकर्षण का निम काड़ला गुरुत्वाकर्षण का निम काड़ला नर का सत्रहशे एक सत्रहशे एक मजे आप विलियम फिट्स एक्स आलता ब मुझे सत्रहशे त्रंशी के आसपास आतावेस होता सत्रहशे एक तो हा को विलियम हर्शेल ब्रिटिश गो खगोलशास्त्री होता जैसे क्या अरुण मजे यूरेनेस का शोध हा लवला नर को एडबिन हबल आला अठारशे एकोणनवे एक त्रेसठ या काला जो अमेरिके का शास्त्रज्ञ होता यह क्या के एक चौवीस मधे का ब्रह्मांडा मे अपने आकाशगंगा सारे लाखों संख्या मे अनेक मिलकी वे मुझे आस जे स्पष्ट है आज जे मानल जता प्रमाण तेने का हबल ने हलब हबल ची दुर्बीन मन प्रसिद्ध है बगा ये क्या एक चौवीस मे ब्रह्मांडा मे अपने आकाशगंगे सारखे का लाखों संख्य मे अनेक मिलकी वे मिलकी वे मजे आकाशगंगे एक नाव है अपन ज्यादा ये रहो ती मिलकी वे है ते, ते मिलकी वे सा क्या संगित रेड शिप एंड वायलेट शिप ये देनाटे वहाँ ये तुम्हारा महत पाजे रेड शिप रेड शिप बगा ती ग्रह लंब लंब जता है ग्रह पृथ्वी का खेचले जता है कि सूर्य का खेचले जता ये दोन थेरी वे रेड शेप आने फाइलट शेप्ट अवलबून है पूरा बगा आकाशगंगा दूसरा टॉपिक ये मदला गैलक्सी गैलक्सी मन ब्रह्मांडा मदला दूसरा टॉपिक असंख्य तार समूह का मनत आकाशगंगा मनत ब्रह्मांडा मधे का दहा मिलियन कि दावाद घात ये तेवड़े तारे मे एक हज़ार मिलियन कि अकरावा तारे मे कि प्रमाण ग्रह है बगा दह गुण तुम्हें दा दावा जो गल तो जी संख्या है ती दा दावा गांत है तो तेवड़े तारे एक आकाशगंगे असंख्य तारे समूह का मनता 
एखाद तार भरपूर प्रमाण में जेवे तारे ना तो अपने मिलक्यू मधे बगा ना कि प्रमाण आज सूर्य अपन सूर्य माल एक सूर्य माल तो अ सूर्य माल एक आकाश गंग मे जे अपन मिलक्यू मधे रहो संग दाजा दा वगा एवे ये का आकाश गंगे मधे तारे हैं एक तारे भूते अनेक ग्रह फिर ये महत पाजे पूरे बगा मित्रों अपने सूर्यकूल मजे सोलार सीस्टीम से आकाश गंगे है तिला मंदाकिनी आकाश गंगा कि दुग्ध मेखला मजे मिलकी वे मंटले जता मंदाकिनी अपने आकाश गंगे मंटल जता कि मिलकी वे मंटल जता जे आकाश गंगे अपन रहो अपनी आकाश गंगा ये सर्पिल आकार आकारा चाहिए बाका क्वेश्चन आयोग विचारू शको कि जे मेगा भरती कि जे तलाटी वगैरह एक्जाम आता है विचार अपनी आकाश गंगा डैश डैश प्रकार की है तो को प्रकार की थी सर्पिल आकार मे सापा सारखी बगा एरावत रथ मजे ओरियन नेबुला नवाच पथ वर अपनी सुख सूर्यकूल है एक ठिकाण है तिच ये सूर्यकूल ओरियन नेबुला मजे एरावत पथ यार है एंड्रोमेट आकाश गंगा अपने आकाश गंगे सर्वे जवर की आकाश गंगा को एंड्रोमेटा आकाश गंगा जी टू पॉइंट टू इंटू टेन रेस टू एट प्रकाश वर्ष अंतरा है नर प्रोक्जिना सेंचुरी प्रोक्जिमा सेंचुरी अपने सूरपासन सर्व जवर का तारा चार पॉइंट तीन प्रकाश वर्ष अंतरा है मे सूरपास सर्व सर्व जवर का तारा को प्रोक्जिना सेंचुरी तेजनतर आप आकाशगंगे का सर्वत चमकना तारा आप आकाशगंगे का सर्वत चमकना तारा है ब्राइटेस्ट स्टार तेल का मिलता ना सी एस डॉक स्टार सुधा मंडल जो मजे अपने आक आकाशगंग सर्व चमकना तार बगा मिलकी मे बनेक तारे हैं सूर्य के सूर्य एक तारा है दुसरा को तारा है तेज सीरियस डॉक्स हा खूब तेजस्वी है तो देना टेवा सूर्यकुला नहीं आ सॉरी तो खाल चुकी है तो हा का आकाशगंगे मे सर्व चमकना तारा है अपने आकाशगंगे टेन डेज टू टेन का है एवडे तारे है तो तारे मेल आप सूर्य पैकी एक मदला सीरियस डॉक स्टार का है खूब तेजस्वी है तारा है बुढ़ा टॉपिक यदि आप महत्व है टोलेमिनी को सिद्धांत माडला विचारना तुम्हारा प्रूफ टी हिंदी सिद्धांत डैड डैश ने मांडले है खाली पर मनतीन कि सूर्यकेंद्र सिद्धांत को माडला होता तो डैड डैश अभी संगतीन अभी संगतीन आन को संगित रेड शिप एंड वायलेट शिप को माडले थी एडविन हबल ने अभी क्वेश्चन ती विचार है और अपन को प्रकार के आकाशगंगे मे रहो तो को मंदाकिन कि मिलकी वे ये लक्षा ठेवा सर्वे तेजस्वी तारा को अपने आकाशगंगे अपने आकाशगंगे को सीरियस डॉक स्टार ये पांच पॉइंट परीक्षे दृष्टि ने हा पेज वे खूब महत्व है विद्यार्थी मित्रों पूछता टॉपिक बगा पैल आता ब्रह्मांड आता दुसर को सौर मंडल कि सूर्यकूल तेल इंग्लिश मधे सोलार सीस्टीम मंडल जिनट मित्र दुसरा टॉपिक मे सौर मंडल बगा सूर्यकला कितने ग्रह है आता आठ ग्रह है नवा ग्रह को काड़ला तो तुम्हारा महत बठ ग्रह को आठ ग्रह मे को कश वर्गकरण के लिए जैसे उपग्रह को नर लघुग्रह बटुग्रह को आता सूर्यकुला बन दो लघुग्रह को मोटे ग्रह को वर्ग के लिए सूर्यकुला जर आप व्यवस्थित जर डिस्क्रिप्शन कि डिस्क्राइब के उपग्रह पापड़े अपने लघुग्रह लघुग्रह मे एस्ट्रॉइड बेल आकार नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं थे नर बटुग्रह एकदम बारीक आते धुमकेतू पे अन उलका है सूर्यभोवती फिर ये अभी मिलन का अपनी सूर्य का सूर्यमाला कि सूर्यकूल तैयार है नुस्त ग्रह और उपग्रह तारे मिलन नसते तो अनेक प्रकार के मिल धुमकेतुसुद्धा आते हैं उलका आते हैं और बटुग्रह आते बुढ़ा पॉइंट परिक्रमा मे रेवल्यूशन कस है पृप्ति सही पृप्ति सहित सर्व ग्रह सूर्या परिक्रमा करता बृप्ति सही सर्व ग्रह सूर्या परिक्रमा करता प्रत्येक ग्रह द्वारा सूर्या चार ही बाजू एक परिक्रमा करना सा लगना वेला ग्रहा एक वर्ष मटले जते मजे एखाद ग्रह सूर्यभोवती बिंगतो जो तेला कालावधि लगला जो ग्रहा एक वर्ष सूर्यभोवती फिर जो कालावधि लगते ग्रहा एक वर्ष मटले जते हा का सूर्यपास ग्रहा अंतरा अवलंबन आतो तला ग्रहा परिक्रमण मटले जते मे रिवॉल्यूशन मे ध्यान ठेवा एखाद ग्रहाला सूर्यभोवती फिर जो काल आता रिवॉल्यूशन मंडल जता हा कालावधि एक वर्ष मांडल जता अति बगा 
प्रोफ्टी का परिक्रमा काल कि सूर्यावती प्राइल तीन से पास दिवस है तो मु प्रोफ्टी का मानल जता एक वर्ष मटल जता भारत कि जागतिक जग मधे कि दिवसाच एक वर्ष आत तीन से पास दिवस एक वर्ष मानल जता तो रोटेशन बगा मजे परिभ्रमण सूर्यभोवती फिर ग्रह अपने अस्ता एक चक्कर पूर्ण करना लगना वेला परिभ्रमण मंटल जता रोटेशन मजे स्वतः भोवती फिर सूर्यभोवती फिर स्वतः भोवती फिर ये रोटेशन मंटल जता हा पृथ्वी सा कि ता है तो चौवीस ताशा है तेला पृथ्वी का एक दिवस मानल जो परिभ्रमण आ परिक्रमण रिवॉल्यूशन मजे सूर्यभोवती फिर रोटेशन मजे स्वतः भोवती तुम्हारा अपन रोटेशन करता बगा अस जेव गणपति की आरती चालू आता अपन स्वतः भोवती का करो रोटेशन करो रोटेट होने स्वतः भोवती रोटेट होने अस लक्षा ठेव तुम्हारा से डेफिनेशन चुनाव कहते हैं क्या होता विद्यार्थ्या मिस्टेक होती रेवल्यूशन मजे क्या आ रोटेशन मजे क्या परिक्रमण परिभ्रमण है जमनी को शक्यता है रोटेशन इंग्लिश में शब्द आतो रिवॉल्यूशन तो ये लक्ष्य ठेना रोटेशन मजे स्वतः भोवती फिर रिवॉल्यूशन मजे सूर्यभोवती फिर पुढ़ बगा पैला ग्रह आता अपन ग्रह सॉरी तारा बगा पैला जो सूर्यमाल आप एक तारा है तो सूर्य तेल अपन सूर्य मंडल जता बगा सूर्य एक तारा है सूर्या वय सरासरी पांच वर्ष है सूर्य स्वतः प्रकाशा ने प्रकाशित हो तो सूर्यामदे ऊर्जे का स्रोत हा केन्द्रकीय सलयन मजे न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिय द्वारे निर्माण होते बूर्य से सरासरी वे कि पांच वर्ष सॉरी पांच अब्ज वर्ष है तेजा अर्धा काल हा संपले है ये पच नहीं पन अर्धा काल हाथ संपले है सूर्य के स्रोत का ऊर्जे का चमकना चमकते बे कशा मु चमकते न्यूक्लि फ्यूजन मु चमकत आता बगा सूर्या को घटक है तब अपन बहू तो बगा सूर्या को हाइड्रोजन हेलियम इतर गट है सर्वत जास्त को हाइड्रोजन सत्तर टक्के शंबर चाह सत्तर टक्के हाइड्रोजन है बगा तो सर्वत जास्त प्रमाण का तुम्हारा विचार सूर्या सर्वत जास्त प्रमाण को वायुच है तो कशा से हाइड्रोजन आलियम से कि आठ टाइल हाइड्रोजन पास हेलियम वायु तैयार किया जो ये तुम्हें लक्ष दया हाइड्रोजन पास हेलियम तैयार होता है यहाँ का जो न्यूक्लि फ्यूजन मंटल जता सर देना टाइप फ्त हाइड्रोजन और हेलियम ये दोन गोषी जर देना रही तरी बाज सूरियापास पृथ्वी की सरासरी अंतर कि चौदह पॉइंट शहव करोड़ किलोमीटर सूर्यापास पृथ्वी के अंतर कि चौदह पॉइंट शहव किलोमीटर सूर्यापास पृथ्वी के कामाला अंतर कत है तो पंद्रह पॉइंट दोन किलो करोड़ किलोमीटर जास्तीत जास्त कि चौदह पॉइंट शहव किलो करोड़ किलोमीटर आ कमाला अंतर कि पंद्रह पॉइंट दोन किलो पंद्रह पॉइंट दोन करोड़ मीटर ये कस का जता बर कमाल किमान पृथ्वी बिंगत मैदान कभी कस जे ग्रह बिंगत है बगा ये एक लाइन मे बिंगत ना लंब वर्त बगा मजे कई ठिका एकदम जवर ये कई ठिका ये लंबन जता है लंब वर्त बाका फिर ते कमाल किमान ये अंतर दिल सूर्यापास पृथ्वी से सरासरी दिल कि चौदह पॉइंट शहव मे जास्ती जास्त दिल नहीं तिने का जास्ती जास्त दिल सरासरी दिल जे कमाल है जास्ती जास्त अंतर कि पंद्रह पॉइंट दोन करोड़ किमान ये दिल नहीं है ये तो बगा ज्यादा अपसूर्य मनत प्रत्येक वर्ष चार जुलाईला ये अपसूर्य मानत मान ल सूर्यापास पृथ्वी से किमान अंतर कि किमान मजे बता कमीत कमी तो चौदह पॉइंट सात करोड़ किलोमीटर जास्ती जास्त कि पंद्रह पॉइंट दोन किलोमीटर हाँ दोगा सरासरी का तो चौदह पॉइंट शहव करोड़ किलोमीटर ये हे ना ठेवा सर्वत जवर आयामें बगा उपसूर्य कि अपसूर्य अपसूर्य मजे जास्तीत जास्त अंतरा उपसूर्य मजे पृथ्वी से एकदम जवर आल तो कभी यो पृथ्वी का तीन जानेवारीला ये लक्षा टा कभी यो पृथ्वी जवर तीन जानेवारी सर्व जवर आया दिवसी तापमान खूब जास्त अस मानल जता बुढ़ बगा सूर्य हे पॉइंट बगा आई एम पी आई एम पी के लिए खूब महत्व के तुम्हारा ध्यान चेवाये प्रत्येक वर्ष चार जुलाईला कमाल मे जास्तीत जास्त अंतर कभी आत तो चार जुलाईला आता कमीत कमी जास्तीत जास्त मे पृथ्वी और सूर्य के अंतर बगा उष्णता कमी आती का चार जुलाईला आती है एकदम उष्ण कभी आत तीन जानेवारी आता दिन रहा तुम्हारा पूरे बगा सूर्यापास पृथ्वी पर प्रकाशा लगना वे कि है सूर्याच प्रकाश पृथ्वी पर रहने कि आठ मिनट वीस सेकंद लगता 
सूर्यपृथ्वीपेक्षा एकशे तेरा पटीने मोटा है ये पे नाट सूर्य कति पट मोटा है पृथ्वीपेक्षा एकशे तेरा पट नर सूर्य क्षेत्रफल ये तेरह लाख ऐंशी हज़ार दोन से चौरस किलोमीटर है सूर्या केन्द्र तापमान है पंद्रह दस लक्ष सेंटीग्रेड है खूब जास्त है अपन राहू शकत नहीं तेज हाड़को पे रहा बवा किती तापमान पंद्रह दस लक्ष सेंटीग्रेड पुढ़ बहुत परिमंडल मजे कोरोना सूर्या चा चार ही बाजू कि लगत एक पता वा, वा सॉरी पैलापस बहुत परिमंडल मजे कोरोना का सूर्य तो सूर्या चा चार ही बाजू कि लगत एक पता वातावरण कि सूर्या का परीक कोरोना कि परिमंडल मटल जो मे एक पता वातावरण है बगा वातावरण मजे एक लेयर है सूर्या साइड नहीं तो कोरोना मंटल जता कोरोना सूर्यग्रहण वे दसत कोरोना मजे एक लेयर दिखो तो कभी दिस्त सूर्यग्रहणा वे कोरोना मुझे क्या होता सूर्यग्रह कोरोना मुझे क्या होता सूर्यग्रहण वे का होता डायमंड रिंग तैयार होती साइड ने डायमंड रिंग चमकनारी एक रिंग तैयार होती तेल प्रकाश मंडल मंडल जता सूर्य पृ पृष्ठभाग ज्या तो प्रकाशवान दसतो ब ग्रहण से वे उगड़ा डोया पहू नए पावर जास्त आते कोरोना मु बस क्वेश्चन विचार सूर्यग्रहण डोया पहू नए कारण को किरणा डोया परिणाम होते को कोरोना या किरणा का डोया परिणाम होतो ये लक्ष्य ये आयोग अ क्वेश्चन विचार तुम्हारा सूर्या अंतर कि कमी कि सर्वे जास्त प्रकाश कभी पोचत सूर्य कि सर्वे जास्त का महत्ते ना उपसूर्य कभी आत मे जवरच अंतर कभी है पृथ्वी का सूर्य तीन जानेवर कि वे लगता प्रकाश सा पृथ्वी पास आठ मिनट वीस सेकंड बगा मी तो स्पष्टीकरण दिल कश कश रे निकत सूर्यापस का निकत अनेक रे निकत कॉस्मिक रे निकत अनेक प्रकार कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है इन्फ्राइड आते यू रेड आते हैं बगा अपन जो फोटो इलेक्ट्रिक सुधा ले मन तो यू रेड सुधा मन तो अपन ते निकत वेगवेगे प्रकार के रे आते अपने तुम्हारा महत जाड़ को महत्ति है रे आप फोटो फोटो तो लगते बे सात रे मन तो अपन तो खूब महत्व के हैं पूरे बगा केन्द्र हाथला स्टॉपिक है सौरमंडला सूर्य केन्द्र मधे पंद्रह दस लक्ष सेंटीग्रेड तापमान आते नर सूर्य पृष्ठभागा का ही काला रंगा रेषा आड़ता फ्रॉन्ट हॉपर रेषा मंडले जते सूर्या अनेक काले डाग है जैसे सूर्यडाग मानत प्रत्येक अकरा वर्षा अंतरा यह डागान की संख्या कमी जास्त प्रमाण होत रहते सूर्यडाग मानत सूर्य भूपृष्ठा प्रकाशा उ विस्फोटना नर नि ऊर्जेला कॉस्मिक रे मानता मैं तुम्हारा वर दिल बह डायग्राम तो ती कॉस्मिक रे ची ज्या पृथ्वी पर चुंबकीय किरण से वादल निर्माण होते पृथ्वी के वातावरण रेडियो संचार मधे अड़थला निर्माण होते कशा मुझे निगत जे कॉस्मिक रे निकत बैठक अनेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकत होता है जे रेडियो वेव्स बे प्रॉब्लेम क्रिएट होते जो इन्फ्रारेड वगैरह बे जी फ्रिक्वेन्सी अपन सेट करो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का परिणाम होता विद्युत चमकी किरण पृथ्वी के दोनों ध्रुवा वेगवेगे रंगा छटा निर्माण होता उत्तर ध्रुवा तेला अरोरा बोरलिस व दक्षिण ध्रुवाला का मंडला तो ओरोरा ऑस्ट्रेलिस बगा दक्षिण ध्रुव मंडल कोरोरा ऑस्ट्रेलिस उत्तर ध्रुवाला ओरोरा बोरिलिस मंडल जता बगा तुम्हें जो ध्रुवा गए तुम्हारा अ ऊर्जा ठिकाने उजेड़े तो तुम्हारा रिंग टाइप दिस्त एक रिंग दिस्त तिथे अरोरा मंडी जती ऑस्ट्रेलिया खाली आने में क्या ऑस्ट्रेलिया नाव दिल दिल तिथ पूरे बगा ग्रह की महत्ति बगना आता सूर्या की महत्ति अपन बैठ ली आता ग्रह की जी प्लैनेट मंटल जो सूर्यकाला मे एक आठ ग्रह है बच्चा ऑगस्ट दोन हजार सहा मे आयोजित बैठकी प्लूटोला ग्रहा श्रेणी का जो नवा ग्रह होता का टाक आल बुढ़ आंतरिक ग्रह मे इनर और टेरेस्ट्रीयल प्लैनेट बनते हैं बुध शुक्र पृथ्वी आ मंगल मे सूर्यापस सर्वे जवर का ग्रह को सूर्या तो ये बुध है नंतर शुक्र नंतर पृथ्वी व मंगल ये आंतरिक ग्रह है बाह्य ग्रह को गुरु शनि अरुण वरुण वरुण सर्वे लंब है निर्धन टाव हा आता बगा खाली क्वेश्चन अभी विचारते कि क्रम लवा ग्रह से उतरता क्रम लवा कशानुसार आकारानुसार देते हैं अंतरानुसार देते हैं 
किंवा डेन्सिटीनुसार कशून ती तुम्हाला क्रम लावावं लागणार आहे तुम्हाला ध्यान ठेवावं लागणार आहे बघा आकार सर्वात मोठा आकार म्हणायचा आहे गुरु त्याच्यानंतर शनी नंतर अरुण नंतर वरुण पाचव्या नंबरला पृथ्वी सहाव्याला शुक्र सातव्याला मंगळ आणि आठव्याला बुध बुध सर्वात लहान ग्रह आणि सर्वात सूर्याला जवळच आहे लक्षात ठेव हे सर्वांना लक्षात आहे की बुध सर्वात आपल्या सूर्यमालेतील सर्वात लहान ग्रह आहे जर सूर्यापासून अंतर कोणाचं जर लांब आहे अंतरावर तुम्हाला माहिती आहे बुध सर्वात जवळ आहे सर्वात लांब वरून आहे वरून एक आहे बायोग्रामध्ये मोलाचं बुध अंतरग्रातला पहिला तार आहे आता बघा बघा बुध बुध लागेल इंग्लिशमध्ये काय म्हटलं जातं मर्क्युरी सूर्यमालेतील सर्वात छोटा व सर्वात जवळचा ग्रह आहे बुधचा एकही उपग्रह नाही कोणत्या ग्रहाचा उपग्रह नाही बुधचा एकही उपग्रह नाही इथे तिथे काय असतं दिवसा कडक ऊन व रात्री गोठणारी थंडी असते बघा बुधचं एक वैशिष्ट्य सर्वात सूर्याला जवळ असूनही काय आहे सर्वात कडक ऊन आहे तिथे एकदम जळणारं पर रात्री काय एकदम गोठणारी थंडी पडते बुधचं तपांबर सर्वाधिक आहे बघा बुधचं परिक्रमण कसं आहे अठ्ठ्याऐंशी दिवसाचं परिक्रमण माहिती तुम्हाला सूर्याभोवती फिरायला किती दिवस लागतात अठ्ठ्याऐंशी दिवस आणि परिभ्रमण स्वतःभोवती फिरायला किती दिवस लागतात अठ्ठावन्न दिवस तिथे किती लागतात अठ्ठ्याऐंशी दिवस त्याच्यामुळे खूप स्लो आहे वाटते कारण त्याला रोटेशनला खूप दिवस लागतात बघा आणि जवळ असून सुद्धा सर्वात कमी कधी आहे म्हणजे रोटेशन कसं आहे बघा ते किती दिवसाचं आहे अठ्ठावन्न पॉईंट पाच तृप्तीचं किती आहे चोवीस तास आहे देणार ठेवा बघा बुधचं तुम्हाला काय आहे दिवसा कडक ऊन आहे एकदम आणि रात्री गोठणारी थंडी आहे आणि याला एक उपग्रह नाही एवढं लक्षात ठेवलं आणि सर्वात जवळचा ग्रह आहे सूर्याला एवढं जरी लक्षात ठेवलं नाही झालं शुक्र बघा शुक्राला वेनस सुद्धा म्हटलं जातं सूर्यमालेतील सर्वात चमकणारा उष्ण ग्रह शुक्राचा व्यास जवळजवळ पृथ्वीचा व्यास इतकाच असल्याने याला पृथ्वीची बहीण म्हटले जाते याचे परिक्रमण किती दिवसाचं आहे दोनशे पावीस दोनशे पंचवीस दिवस आणि परिभ्रमण दोनशे त्रेचाळीस दिवस शुक्राचा एकही उपग्रह नाही शुक्राच्या वातावरणात सत्त्याण्णव पर्सेंट काय आहे सी ओ टू आहे सूर्याच्या प्रकाशाला परिवर्तित करण्याची क्षमता याला आहे अल्बिडो पॉवर म्हणतो आपण जे सूर्याचे प्रकाश जे परिवर्तन आपण पुढे बघणार आहे अल्बिडोमध्ये जे आर किड बजेट ऑफ अर्थमध्ये आपण इथे पाहणार आहोत आपण कसे आणि ते शुक्राचे काय आहे प्रकाशाचे परिवर्तन करण्याची क्षमता कशामुळे होते सी ओ टूचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे काय होतं प्रकाश परावर्तित होतो ध्यान ठेवा त्यामुळे सूर्यकातील सर्वात चमकणारा ग्रह आहे सर्वात चमकणारा ग्रह याच्यातून कोणता आहे तो शुक्र त्याच्यानंतर पृथ्वी सुद्धा म्हटलं जातं कारण पृथ्वी एकदम निळसा दिसल्यामुळे एकदम सुंदरपणे दिसते आकर्षित त्याच्यामुळे हे दोन ग्रह खूप महत्त्वाचे आहेत पुढे बघा शुक्र व अरुण पूर्वेकडून पश्चिमेकडे भरतात म्हणजे हे काय करतात पूर्वेकडून पश्चिमेकडे फिरतात व बाकी सर्व ग्रह काय करतात पश्चिमेकडून पूर्वेकडं फिरतात तुम्ही म्हणतात पूर्वेकडून कस पश्चिमेकडे आणि पश्चिमेकडून पूर्वेकडे एकच वाटतं पण ते जे ध्रुव आहेत ध्रुववरून ते काढलं जातं पुढं बघा शुक्राला सकाळचा तार आहे शुर शुक्राला काय आहे सकाळचा तारा किंवा मॉर्निंग स्टारसुद्धा म्हटलं जातं किंवा संध्याकाळचा तारा सुद्धा म्हटलं जातं भोरचा तारा आपण सुद्धा त्याला म्हणतो म्हणजे बघा जेव्हा जे सु अंधार पडायला लागला का तो ग्रह चमकवतो आणि पाठ पाठ खूप मोठा ग्रह दिसतो खूप मोठा म्हणजे सर्वात आकाशाने ते सर्वात मोठा ग्रह जर म्हटलं तर तुम्ही जेवढे ते शुक्र जास्तो बघा आणि एकदम स्पष्ट दिसतो त्याच्यामुळं याला भोरचा तारा सुद्धा म्हटलं जातं यातील फक्त महत्त्वाचं पॉईंट म्हणजे भोरचा तारा कोणता आहे शुक्र आणि दुसरा म्हणजे कोणता तर याला पृथ्वीची बहीणसुद्धा म्हटलं जातं किंवा जुळा भाऊसुद्धा म्हटलं बहीण काय म्हणतो कारण पृथ्वीला काय म्हणतो एक मातीचा दर्जा दिल्यामुळे आपण काय करतो त्याला बहीणसुद्धा म्हणतो आपण पृथ्वीची बहीण म्हणतो आणि सगळ्यात जास्त प्रमुख काय येतं सी ओटो बस एवढं द्या नाटव आता आपली पृथ्वीबद्दल बघा आता येथील सर्वात माहितीच असेल तुम्हाला सूर्यमालिकेतील एकमेव ग्रह ज्यात जीवसृष्टी आहे म्हणजे आठ ग्रहापैकी ज्या ठिकाणी असे करोड ग्रह आहेत प्रत्येक सूर्यमालेत पण आपली जी सूर्यमाला आहे बघा सूर्य ज्या ठिका केंद्रस्थानी आहे त्या सूर्यस्थानात आठ ग्रहापैकी ज्या ठिकाणी जीव आहे जीवसृष्टी आहे त्याला कोणता ग्रह येतो तृप्ती आणि तुम्हाला माहिती आहे जीवसृष्टी कशी अस्तित्वात आली सुरुवातीला तृप्ती एकदम तप्त होती म्हणजे एकदम गरम होती त्यानंतर हळूहळू स्लो म्हणजे काय झालं हे थंड होत चालली आणि पहिल्या तिथं बघा आपण ते बघणार आहे कसे जे आर्कियन खडक कोणते खडकाचे अनेक प्रकार आहेत ते आपण तिथं आर्कियन धारवाड पहिल्या कोणतं निर्माण झालं आर्कियन धारवाड विंध्य हे तुम्हाला नंतर गोंडवाना नंतर दक्षिण पठार हे जे क्रम निर्माण झाले बघा थंड झाले तृप्ती 
पहिलं कोणतं खडकाची निर्माण झाली आरकी हे आपण यानंतर एकदम डीपमध्ये पाहणार आहोत त्याच्यामुळे लक्ष देऊन ऐका मित्रांनो आपले एम पी सी नोट या चॅनलला तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा कारण तुम्ही सबस्क्राईब करत नाही म्हणून त्याच्या काय होतं प्रॉब्लेम लोक आपण जी मेहनत घेतो ती विद्यार्थ्यांना पोचत नाही किंवा तुम्हीसुद्धा पाहत नाही त्याचा फायदा झाला पाहिजे यासाठी मी तुम्हाला सर्वांना म्हणतो विनंती चला आपल्या देशात प्रोत सुरू करूया बघा पृथ्वी सूर्यमालेतील एकमात्र ग्रह ज्यात जीवसृष्टी आहे नंतर आकारानुसार पाचवा मोठा ग्रह आहे आकारानुसार सर्वात मोठा ग्रह कोणता आहे गुरु हे तुम्हाला माहीत पाहिजे नंतर हा पाचवा मोठा ग्रह आहे नंतर निळा ग्रह म्हटले जाते याला पृथ्वीला एकदम कारण पाण्याचं प्रमाण जास्त आहे यावं निळा ग्रह ह्याची घनता किती आहे पाच पॉईंट बावन्न ग्रॅम घन सेंटीमीटर आहे नंतर एक वर्ष परिक्रमा रिव्हॉल्युशन किती आहे तीनशे पासष्ट दिवसाचं आठ तास व अठ्ठेचाळीस मिनटं होचे शेहेचाळीस सेकंद सेंटर केलं सेकंद येते त्या सरासरी किती आहे तीनशे पासष्ट दिवस व सहा तास बघा एक दिवस परिभ्रमणला किती लागतो एक दिवस लागतो म्हणजे चोवीस तासाचं म्हणतो आपण जे रोटेशन म्हणतो पृथ्वीचे वर्तमान वय किती आहे चार पॉईंट सहा अब्ज वर्ष हे पृथ्वीचं वर्तमान वय पृथ्वीचे क्षेत्रफळ किती एकावन्न करोड किलोमीटर सरासरी आहे नंतर भूमी क्षेत्रफळ किती आहे एकोणतीस टक्के आणि एकाहत्तर टक्के काय पाणी आहे महासागरी क्षेत्रफळ किती एकाहत्तर टक्के हे बंद हे दोनच आकडे ठेवा की ते मास पाणी किती टक्के आहे जे पृथ्वीवर एकाहत्तर टक्के जवळजवळ पाणी विषुवृत्ती व्यास किती आहे बारा हजार सातशे पंचावन्न किलोमीटर ध्रुवीय व्यास किती आहे बारा सातशे बारा किलोमीटर विषुवृत्ती म्हणजे पूर्व पश्चिम टोक जर धरलं किती आहे बारा सातशे पंचावन्न आणि ध्रुवीचं व्यास म्हणजे उत्तर ध्रुवन दक्षिण ध्रुव याचा किती आहे बारा सातशे बारा किलोमीटर म्हणजे दोनशे मी किलोमीटरचं जर गॅप आहे जवळजवळ म्हणजे याचा अर्थ काय होतो पृथ्वी जवळजवळ गोलाकार आहे एकदम गोलाकार आहे पण ध्रुव काय थोडी चपटी असल्यामुळे काय होतं दोनशे किलोमीटर कमी झालं नाही जवळजवळ चपटी आहे त्याच्यामुळे थोडं पूर्णच गोलाकार नाही आपली म्हणता यायची पण जवळजवळ गोलाकार आहे म्हणायला काही प्रॉब्लेम नाही पुढं बघा गुरुत्वाकर्षण काय बाहेर जाण्याची आव बाहेर जाण्यासाठी आवश्यक वेळ कोणत्या अकरा पॉईंट दोन किलोमीटर एखादा जर समजा रॉकेट पाठवायचं असेल पृथ्वीच्या बाहेर त्याचा स्पीड किमित किती किती असायला पाहिजे पर सेकंदला अकरा पॉईंट दोन किलोमीटर तरच उड्डाण होईल नाही तर होणार नाही पण हा स्टँडर्ड आहे बघा विचार कोणती गोष्ट बाहेर फेकण्यासाठी किती वेळ पाहिजे ती वस्तूचा अकरा पॉईंट दोन किलोमीटर पर सेकंद पाहिजे यामध्ये आपल्याला महत्त्वाचं काय आहे उपग्रह कोणता आहे तर एकच उपग्रह आहे चंद्र आहे सरासरी अंतरच किती सूर्याचं पासून चौदा पॉईंट चौपन्न करोड किलोमीटर आहे ते महत्त्वाचं आहे अबो अबो हे आपलं महत्त्वाचं नाही पृथ्वीचा कल किती म्हणजे पृथ्वीचा कल कोणत्या याच्यावर बघा चपटी कडून आहे ती तेवीस डिग्री डॅश दोन्ही कर्क व मकर वरत आहे थोडी अशी थोडी तिरकी वाटते तिथून ॲक्च्युली पृथ्वीचा कल लिहिलेली स्थिती सूर्याचे जे रोटेशन ते कोणत्या दोन याच्यामध्ये चालतं कर्क आणि मकर याच्यामध्येच चालतं ते फार ध्रुवापर्यंत नाही जात ते ते कर्कपासून सेंटर कर्क नंतर मकर पुन्हा सेंटर असं याच्यातच मिंगत असते तेव्हा चंद्राबद्दल बघा पृथ्वीपासून अंतर किती तीन लाख ब्याऐंशी हजार किलोमीटर आहे एवढंच महत्त्वाचं आहे आपल्याला बाकी काही महत्त्वाचं नाही चंद्राचा व्यास हे काही महत्त्वाचं नाही आपल्याला पण पृथ्वीच्या आग गुरुत्वाकांशी किती पट येते एकशे सहा पट एक गुरुत्वाकर्षण त्याच्यामुळे चंद्र उमानूस उड्या मारत चालतो हे लक्षात ठेवा चंद्राचा दृश्य भाग आहे बघा तो किती आहे एकोणसाठ टक्के आहे आणि अदृश्य भाग एकेचाळीस टक्के म्हणजे डार्क भाग म्हणतो आणि ती डार्क भाग कोणी आजपर्यंत गेलं नाही बघा आता चायनाने चायना गेलेला आहे तिथं बघा त्यांनी तिथं एक मिशन राबवलं आहे जिथं डार्क साईड आहे तिथं उतरण्याचं त्यांनी एक मिशन राबवले आणि ते गेलेले पण आहेत पण अजून पोचलेले कोणी नाही आहे हे महत्त्वाचं आहे बघा पुढं चंद्रग्रहण पौर्णिमेच्या रात्री होते दिवसा होत नाही हे सर्वांना माहिती आहे आणि सूर्यग्रहण कधी होतं ते दिवसाच होतं पण काही देशामध्ये ते रात्रीसुद्धा थोडं थोडं दिसतं पण चंद्रग्रहण हे फक्त रात्रीच होतं दिवसा चंद्रग्रहण होत नाही आणि दिसणार पण नाही चंद्रग्रहण झालेलं कारण काय सूर्याच्या प्रकाशामुळे ते आपल्याला दिसत नाही हे तुला माहीत पाहिजे पुढं बघा चंद्रावर प्रथम अनुक उचारला आहे नील आर्मस्ट्रॉंग व सर ॲडविन एलडीने हे उतारलेत कधी उतरले वीस जुलै एकोणीसशे एकोणसत्तरला जे अपोलो टू अंतरयान गेले होते अमेरिकेचे नासाचे जे त्या ते उतरले होते पहिले चंद्रावर प्रथम अनुक उतरला आहे नील आर्मस्ट्रॉंग व सर ॲडविन एलडीन हे उतरलेत चंद्राने चंद्रावर मानवाचे पहिले पाऊल कोणी चल पाऊल कोणाचे सी ऑफ ट्रॉवी लिटीचे नील आल्मोस्ट्रॉंगचे कथन काय बघा त्यावर 
हे मानवासाठी सर्वात लावून पाऊल परंतु मानवतेसाठी सर्वात मोठं पाऊल आहे असं म्हटलं होतं त्यांनी चंद्रपौर्णिमेची रात्री पूर्णपणे चमकणारा व अमोशाची रात्री पूर्णपणे काळा दिसतो पौर्णिमा ते अमोशा व अमोशा ते पौर्णिमे दरम्यान चंद्राचा आकार छोटा व मोठा होण्याच्या क्रियेला काय म्हणतो आपण चंद्र कला किंवा मून फेज म्हटलं जातं पुढे बघा पौर्णिमा ते अमोशा जो पंधरा दिवसाचा काळ असतो बघा आणि आठ दिवशी येतो त्याला कृष्ण पक्ष म्हटलं जातं आणि अमोशापासून पौर्णिमेला जाताना काय म्हणतो आपण शुक्ल पक्ष तयार होतो आणि अष्टमीला अष्टमीचा शुक्ल पक्ष किंवा अष्टमी म्हटली जाते आणि पौर्णिमेत अमावस्या दरम्यान जो पंधरा दिवसाचा काळ असतो त्याला काय म्हटलं जातं कृष्ण पक्ष ध्यान ठेवा पौर्णिमा उजा उजा टाकून आंध्राकडे जातो आपण काय करू कृष्ण म्हणून आणि आम उज आंध्राकडून उजा टाकायचं म्हटलं तरी शुक्ल म्हणतो एवढं जरी ठेवा एकाच महिन्यात जर दोन पौर्णिमा आल्या असतं पौर्णिमेच्या चंद्राच्या फुल मून तर दुसऱ्या पौर्णिमेला ब्ल्यू मून म्हटलं जाते बघा आयोगाने आत्ताच क्वेश्चन विचारलं होतं ब्ल्यू मून कायला म्हटलं जातं आताच मागं झालं ना ब्ल्यू मून एकाच महिन्यात दोन आल्या होत्या आणि दुसरा जे जे चंद्र गाऊन होतं किंवा दुसरं पौर्णिमेला काय म्हटलं जातं ब्ल्यू मून म्हटलं जातं येणं नाही ठेवा क्वेश्चन याच्यातूनच विचारणार आहे ऐक तुम्हाला हे नोट्स खूप महत्त्वाचे आहे मित्रांनो एक स्टँडर्ड इन्स्टिट्यूटचे आहेत ते नोट्स कोणालाच भेटत नाही त्याच्यामुळे हे नोट्स तुमच्यासाठी मी आणले आहेत त्याच्यामुळे लक्षपूर्वक हे ऐका तुम्ही पुढं बघा मंगळ त्याला मार्स म्हटलं जातं बघा त्याला लाल ग्रह लाल ग्रह सुद्धा म्हटलं जातं त्याचा व्यास किती सहा हजार सातशे सत्त्याऐंशी किलोमीटर आहे परिक्रमण किती आहे सहाशे सत्त्याऐंशी दिवसाचं आहे परिभ्रमण किती आहे चोवीस तासाचं आहे सूर्यापासून किती अंतर आहे त्याचं बावीस पॉईंट एकोणऐंशी करोड किलोमीटर बघा मंगळाचे उपक्रम कोण कोणते फोबस आणि डिमोस हे लक्षात ठेवा हे महत्त्वाचे परीक्षा दृष्टीने मंगळाचे कोण कोणते उपक्रम आहेत बघा उंच पर्वत कोणता आहे नेक्स ओलम्पिया म्हणून आहे जे वृष्टपेक्षा काय आहे तीन पटीने उंच आहे मंगळाबिनावर कोण कोणते विचारले बघा बायकिंग झाले फात फायटर झाले मार्स ओडिसी झाले जे बिगल टू दोन हजार तीनला झालं स्पिरट ऑपच्युनिटी ऑपॉर्च्युनिटी दोन हजार चारला झालं क्युरोसिटी दोन हजार बारा झालं मावेन दोन हजार तेरा झालं मॉम दोन हजार तेराला झालं आणि मंगळ यांक झालं आता जे नरेंद्र मोदीच्या काळात झालं ध्यान ठेवा गुरु बघा त्याला ज्युपिटर सुद्धा म्हटलं जातं हे एवढं काही महत्त्वाचं नाही अंतर्बिन तर काय आपल्याला विचारणार नाही ते पण त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचं ध्यान ठेवून सर्वात मोठा ग्रह आहे गुरु सूर्यमारेतील त्याला मास्टर ऑफ गॉड सुद्धा म्हटलं जातं सूर्यमारेचे सर्वात फास्ट ग्रह व सर्वात छोटा दिवस येथे आढळतो सर्वात जास्त उपग्रह येथे किती आहेत त्रेसष्ट जवळजवळ गॅनिमेडा कॅलिस्टा आणि युरोपा हे काही प्रमुख आहेत उपग्रह सर्वात जास्त कुठे आहेत त्रेसष्ट सूर्यमालेतील सर्वात मोठा उपग्रह कोणता गॅनी मेडा जो कोणाचा आहे गुरुचा आहे गुरुवर एक विशाल काय लाल डाग आहे जे तीव्र चुंबकीय वादळ आहे किंवा ग्रेट रेड स्पॉट म्हटलं जातं त्याला पुढं बघा शनी त्याला शचिन म्हटलं जातं शनीचं काय एवढं महत्त्वाचं नाही त्याचे उपकृती हे बासष्ट हे महत्त्वाचे आहे त्याच्यापैकी टेथिस ॲटलिस रिया व टायटन हा सर्वात मोठा उपग्रह मांडला जातो त्यापैकी मंगळाचा सर्वात मोठा उपग्रह कोणता सॉरी शनीचा टायटन आणि मंगळाचा कोणता आहे मंगळाचा कोणता आहे भोबस आणि डिमोस हे लक्षात ठेवा हे उपग्रह खिचडी होते बघा हे लक्षात ठेवण्यासाठी एक दोन वेळा वाचला तुमच्या लक्षात राहून जाईन ते तुम्हाला शनीचे कोणते गुरुचे कोणते गु हे देण्यात ठेवायचे आणि मंगळकाचे हे तीनचे पृथ्वीचं तुम्हाला देण्यातच राहतं त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही तुम्हाला पुन्हा बुध आणि याला नाही आहे दुसरं ते बुध आणि शुक्राला काय आहे उपग्रह नाहीत हे लक्षात ठेवा आणि सर्वात जास्त उपग्रह कोणते याला आहे जे त्रेसष्ट मांडलं जातं ते गुरुला आहे तुम्हाला लक्षात राहिला असं वरून बिरून एक एवढं काही महत्त्वाचं नाही आपल्याला सर्वात लांबचं किंवा पिवळा ग्रह कोणाला म्हटलं जातं हे वरून एवढं ध्यानात ठेवायचं सर्वात जास्त फोकस मंगळ शनी गुरु बुध या चार ग्रहावर करा आणि प्लुटो बाहेर काढलं वरून वरून आज पण क्वेश्चन विचारला नाही पण पिवळा ग्रह विचारू शकतात पिवळा ग्रह कोणाला म्हणतात ते वरून याला म्हणतात एवढंच मत आणि हिरवा ग्रह अरुण निळा ग्रह पृथ्वी हिरवा ग्रह कोणता अरुण आणि पिवळा ग्रह वरुण एवढं तरी जाणून जोड्या लावा विचारू शकतात ते 
लुटाला बाहर काड़े ये का महत्व नहीं अपने इच्छा इच्छा पे नहीं पे बैठकी का दोन हजार सहा ए आई ए यू या बैठकी इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड यूनिट यूनिक ग्रह की कक्षा सोड़ा मन तेल बाहर काड़ून टाकल कारण एक सीरीज मे जर ग्रह बिंगत आती तो ग्रह मानल जता नहीं तो कोई कक्षा मे जर ती फिर ग्रह मनत नहीं धूमकेतु मे लघु ग्रह बंगल व गुरु मंगल व गुरु ग्रह मध्य करोड़ो का किलोमीटर का विभिन्न आकार पिंड पट्टी लिंड पट्टी बुद्र ग्रह मे एक सीरीज है तथा मंगल गुरु मध्य अनेक लहन लहन तुकड़े अ ग्रह तो शुद्र ग्रह मंटल जता सूर्या भोवती प्रक्रिया करते दोगा सर्वत को है सीरस हा महत्व है धूमकेतु बूमकेतु शेपटी के तारे का है या पुच्छ तारे मंटले जते सूरच जवर आने का होता धुमकी मध्य भाग जड़ा लगे मुझे का घस निर्माण होते हैं तेल पूट तैयार होते हेलिंग धुमकी तो वगैरह तो महत्व है शहत्तर वर्ष एवं चर्ची तुम्हें बता हेली धुमकते दर शहत्तर वर्ष पृथ्वी जवर जो शूट एक शहश मे दिस होता तो पुनः कभी दिशा दोन हजार बसठ मे पुनः दिस महत्व है उल्का मजे का अंतरिक्ष मे आकाशीय पिंड जो धूल व गैस पास मंडल तेल उल्का मंटल जता जो धूल आ गैस पास जे आकाशीय पिंड मंडल है बेल उल्का मंटल जता जे अपनी तो बुलडाने ला उल्का पिंड उल्का पद जाल एक एस्ट्रॉइड खाली पड़े तेल मानल जता उल्का पृथ्वी गुरु उल्का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मु क्या है वातावरण प्रवेश करता जड़ा लगता है उल्कापात मनत जे आता बुलडा लोनर सोनोर सरोवर निर्माण बार चार्ट दिल मैं तुम्हारा पूरा हा चार्ट जरी एक दोन आठ नजर खाने घर तो मैं तुम्हारा दिन ये जो उपग्रह दिल नहीं प्याज बी उपग्रह कि संख्या दिल्ली ये दिल्ली आता बॉर्ट नोट्स जे मेगा भरती सा कि जे क्लास टू क्लास थ्री ये महत्व के बे बे सूर्यमाल वद्दल है फ्त सर्वे मोटा ग्रह को गुरु सर्वे छोटा ग्रह बोध सूर्यापस सर्वे जवर च ग्रह को बुध सूर्यापस लंब का ग्रह को नेपच्यून कि वरुण ज्यादा पिवला ग्रह मानते हैं सर्वे चमकना ग्रह को शुक्र सर्वाधिक उपग्रह की संख्या को गुरुला त्रेसठ का ही पुस्तक सदुसठ है बन शनि कि दोन नंबरला बसठ है सर्वे थंड ग्रह को नेपच्यून वरुण मनल जता सर्वे हल्का ग्रह को शनि तुम्हें इत लक्ष सर्वे थंड ग्रह बुध कस बैठ लगन आता बोध लगम दिवस कस है अति तप्त तापमान आता रि अति उठना ठंड ये तो वाटना विचार लेगा नहीं सर्वे थंड ग्रह को सदान कदा तो कोता है नेपच्यून सर्वे हल्का ग्रह को शनि सर्वे जड़ ग्रह को गुरु डेन्सिटी जास्त है ती लाल ग्रह को मनत मंगला का मनते हिरवा ग्रह को मनत अरुणला प्यूरेनसला निला ग्रह को मनत पृथ्वीला पिवला ग्रह को मनत नेपच्यून में सका चौ संध्या तारा को मनत शुक्रला पृथ्वी की बहन कि भाऊ को मंटल जता है शुक्रला सूर्यमाल के सर्वे मोटा उपग्रह को ज्ञानीमेढ़ा हा गुरु पृथ्वी का सर्वे पृथ्वी का एकमेव उपग्रह को गुरु ते सॉरी पृथ्वी का एकमेव उपग्रह को चंद्र आ सूर्यमाल का सर्वे मोटा उपग्रह को ज्ञानी मेढा ये गुरु आतापर्य दोन टॉपिक बैठे अपन ब्रह्मांड आ सौर मंडल ये खूब महत्व है अजू भरपूर टॉपिक है विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा ज्ञान टावा बिन्नो तीसरा टॉपिक मे पृथ्वी की आंतरिक स संरचना मुझे आर्थ इंटेरियर सुधा मंडल जता है तो वर्गीकरण को तो जेफ्रीस ने जेफ्रीस ने क्या कशा के आधार भूकंपा तरंगा आधार मे जे अर्थविक होता है तेज आधार हो तीन क्या होता हे वर्गीकरण के होता बंतरिक संरचना से तीन भागा विभाजन के लिए को कवच कि शिलावरण दुसर मे प्रावरण आ गाबा गाबाला क्या मनता कोर आ प्रावरणला मेन्टल तुम स्क्रीन वस बगा कवच व शिलावरण कि शिलावरण अपन बहु तेल क्रश कि ये तो स्पेर सुधा मंडल जता हि बगा हा थरा जाड़ी कि सरासरी तेतीस किलोमीटर है महाखंडा जाड़ी कि चालीस किलोमीटर महासागर की जाड़ी कि दह किलोमीटर मजे वेगवे महासागर कित किलोमीटर लाइ दह महाखंडा कि चालीस सरासरी एक तेतीस किलोमीटर अंतर ये क्रश्ट आदलता 
पृथ्वीच्या कवचाचे दोन भागात केलेले पुन्हा एस सी एलचेच काय आहे सॉरी कवचचे किती त्याच्यात पुन्हा पुन्हा डबलमध्ये वर्गीकरण केलं आहे सब भागामध्ये त्याला सियाल आणि सायमा सुद्धा म्हटलं जातं बघा सियाल महाखंडाची जाडी ही सिलिकॉन व ॲल्युमिनियमपासून बनलेली आहे एस आय प्लस ए एलपासून तयार झाली आहे सियाल हा सियामापेक्षा हलका आहे सीमापेक्षा काय हलका आहे याची घनता टू पॉईंट सिक्स फाईव्ह ते दोन पॉईंट सत्याहत्तर किलोमीटर घन सेंटर हे कमी होतच नाही आपल्याला पण सियाल हा सियामापेक्षा मोठा आहे घनता फक्त किती त्याची दोन पॉईंट पासष्टपेक्षा जास्त आहे याचा भूकंप लिवरीचा वेग इथे किती आहे पाच पॉईंट सहा किलोमीटर ते तर दुयमला किती आहे तीन पॉईंट दोन किलोमीटर ते नाही ठेवा सियाल हा सियामावर तरंगतो म्हणजे वर आहे त्याच्या सियालमध्ये ग्रॅनाईटचं खडक आतं बघा आता याच्यामधले महत्त्वाचं टॉपिक म्हणजे यात कोणतं खडक आतं ग्रॅनाईटकडून सर्वात वरचा क्रस्टमधला भाग कोणता आहे हा सियाल म्हणजे सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियमपासून बनला याची आकृती मी दाखवतो तुम्हाला खाली बघा एक क्रस्टची आकृती आहे बघा आण आतमध्ये कोणतं आहे निपे त्याच्यावर बाह्य गाभा आंतरगाभा दोन प्रकार आहेत नंतर प्रावरण दिलं मेंटल नंतर क्रश दिले क्रशचे दोन भाग आहेत सियाल आणि सायमा सर्वात वरचा भाग कोणता सियाल याचं वर्गीकरण पण दिलं आहे बघा कोणत्या कोणत्या याच्यानुसार वर्गीकरण केलं जातं किंवा क्रश आहे दोनामध्ये कोणतं आहे कॉन्ड्राईड आहे प्रावरण आणि याच्यामध्ये कोणतं आहे क्रस्टमध्ये तो मोवी लागत आहे बाह्य नि गाभा आणि आंतरगाभामध्ये कोणतं आहे गटनबर्ड हे जे नाट्य व्हायचं आहे किती किलोमीटरपर्यंत येते नि गाभा सहा हजार तीनशे एकाहत्तर किलोमीटर खोलीवर आहे बघा आता सियाल तर बघितला आपण सायमा त्याच्यानंतर खालचा तर महासागराची थराची जाडी येते आढळते सिलिका व मॅग्नेशियमपासून निर्मिती सीमा यस आय एम मॅग्नेशियम ई एम ए आणि ते कोणतं आहे सियाल एस आय प्लस ॲल्युमिनियम हे लक्षात ठेवा हे तुम्हाला लक्षातच राहील याचा काही प्रॉब्लेम नाही कारण सियाल सायमा हे जवळजवळ फूटसुद्धा लक्षात राहते याच्यामध्ये भूकंप लहरीचा वेग किती आहे प्राथमिकचा सहा ते सात पॉईंट दोन किलोमीटर पर सेकंद आहे आणि दुय्यम लहरी याचा किती आहे तीन पॉईंट तीन ते चार किलोमीटर पर सेकंद कवसामध्ये कोणकोणते घटक आतात ऑक्सिजन आत होतं सिलिकॉन आत होतं ॲल्युनियम आणि लो आता सिलिकॉन आणि ॲल्युमियम तुम्हाला पक्कं देणार ते त्यापैकी लो एक आढळतं आणि ऑक्सिजन एक आढळतो हे देणार ठेवा सर्वात जास्त काय आहे ऑक्सिजन आढळतं शेहेचाळीस पॉईंट पन्नास पर्सेंट कवसामध्ये फेलस्पार कॉर्ड्स व मायका सर्वाधिक मात्रामध्ये आढळतं कावकामध्ये काय काढतं फेलस्पार कॉर्ड्स आणि मायका सियाल व सियामच थराची घनता ज्या भागात बदलते त्या भागाला कॉन्ड्रेटा विलगता असं म्हणतात तुम्हाला वर दाखवलं डायग्राममध्ये बघा सियाल व सियामा यांचे मॉडेल काय जे कॉन्ट्रॅक्ट विलगता याने ओळखली जाते यामध्ये सर्व कवसामध्ये जे क्रस्ट आहे त्याच्यामध्ये सर्वाधिक प्रमाण काय आहे ऑक्सिजन त्याचे दोन भाग आहेत सियाल आणि सायमा सर्वात वरचा भाग कोणता सियाल त्याच्या खालचा सायमा हे महत्त्वाचं आहे आणि कोणती कॉन्ट्रॅक्ट वेळ लागतात ही दोघांमध्ये फरक करते सियाल आणि सायमामध्ये प्रावरण किंवा मेंटल बघा प्रावरण थराची जाडी किती आहे चाळीस ते एकोणतीसशे किलोमीटरपर्यंत बघा सर्वात जास्त आहे प्रावरणाचे दोन भागात विभाजन होतं बाह्य प्रावरण आणि अंतर प्रावरण याचे सुद्धा आउटर मेंटल आणि इंटर मेंटल म्हणजे प्रावरण हे दोन भागामध्ये वर्गीकरण केलं पहिला भाग किती आहे चाळीस ते सातशे किलोमीटर आणि सातशे ते दुसरा भाग किती आहे सातशे ते एकोणतीसशे किलोमीटर हे जाणार ठेवा पुढे बघा प्रावरणामध्ये पदार्थाची अवस्था जेलीसारखी असते तुम्ही जेली बैठले असून अशा प्रकारची अवस्था असते त्याला लावा किंवा मॅग्मा म्हटले जाते पृथ्वीच्या कवचाच्या भूभार्गात होणाऱ्या हालचाली किंवा प्रक्रिया मुख्य कारण आहे प्रावरण म्हणजे पृथ्वीच्या ज्या हालचाली होत्या बघा मोठ्या प्रमाणावर त्या कशामुळे होत्या या प्रावरणामुळं किंवा हे रिझन आहे प्रावरण प्रावरणामुळे होत भूभार्गात हालचाली होत असते कारण हा गाभा आणि जे वरचा क्रस्ट आहे यांच्यामध्ये हा लपलेला आहे गाभामध्ये तर काय थर आहे पातळ थर आहे पातळ पूर्ण पातळ नाही म्हणता त्याचा पण एक स्लरी ती स्लरी काय आहे निफेची त्याच्यामुळे ती रोटेट होत असते त्याच्यामुळे आपली पृथ्वी बिंगत आहे त्याच्यावरचा प्रावरण हा भाग आहे जर प्रावरणात काय हालचाल समजा काहीतरी झाली तर ते काय होतं मॅग्मा वर येतं त्याच्यातून जे मग ध्यानात ठेवा की याच्याच चुकीमुळे काय होतं ते पृथ्वीच्या हालचाली याच्यामुळं वेगवेगळ्या ठिकाणी वालकोणे होणे किंवा भूकंप होणे हे एक प्रावरणाच्या रिझनमुळे होत असतं विचारू शकते तुम्हाला 
पूर्व बाह्य प्रवाण के मैग्मा कौसदन प्रति पृष्ठा वगैरह यार प्रयत्न करते हैं पृपृष्ठा सॉरी क्या भूपृष्ठा ज्वालामुखी भूकंप नवीन भूपृष्ठा की निर्मित होते हैं तो तुम्हारा संगित कस हो गाबेम जे मैग्मा का बाहर रहने का प्रयत्न करो पे ज्यादा समझा प्रवाहना कच्चा भाग बीज दिसला ना तेत का होता है उसाया मारते हैं निपे मदल बाहर डायरेक्ट ये जी हाँ का होता ज्यालामुखी का भूकंप आ भूपृष्ठा निर्मित होते तुम्हारा संगित मैं आता कवच व प्रावरण हमें सीमेरेशे मोह भी लगता कि मोह डिस्कटिन्टी मनत ये महत्व है ये मतलब गा एक गांधी कि गणेश पड़ कि त्रियासी टक्के भाग है तेन बाबा कोर कोर से दोन भाग है पुनः इनर कोर आउटर कोर बगा थरचला जाड़ी कि एक किलोमीटर पास जी चालू होती ती सहा हज़ार तीन से एकहत्तर किलोमीटर मजे डायरेक्ट टोक ये कि मान ला सहा हज़ार तीन से एकहत्तर कहीं गेल नहीं पे अंदाज लवल है कि तिथ आसू शकते थे आता बगा ये दोन भाग बाह्य गाबा आंतर गाबा आउटर कोर इनर कोर मंडल जो बह बाह्य गाबा की जाड़ी कितनी एक पांच हज़ार एकशे पन्ना किलोमीटर आने का शेप रूपा है द्रव रूपा है जो बाह्य गाबा है तो कौनते रूप है ये द्रव रूप होते पृथ्वी रोटेट होता है जे जेव लज भिंगत रह पृथ्वी लोटेट होने का कारण मे गाबा है ये लक्षा टेवा गाब्या स्लरी आयाम जी जर टंडक जर आल तो पृथ्वी कभी भिंगली नती द्रव रूप आने का होता पृथ्वी एक जी बहत्तर किलोमीटर पर सेकंड भिंगती ना ये भिंगत सॉरी बहत्तर नहीं बत्तीस किलोमीटर पर सेकंड सॉरी पूरे बहुत दुयम लहरी दो रूप दुयम लहरी द्रव रूप न जाऊ शक होता ततन क्या भागत वहत नहीं बगा अंतर गाबा का आता हा अंतर गाबा का घन रूप है आई रू जाड़ी कि पांच हज़ार एकशे पन्ना से सहा हज़ार तीन से एकहत्तर किलोमीटर मजे जवज सवा हज़ार किलोमीटर के आसपास है गाबा निफेपस पास निर्मित निफे मे निकेल प्लस फेरस रूपते एक गणा पड़े कि भाग है सो टक्के भाग है एवडस महत्व है बगा ये महत्व पॉइंट संगत गाबा है गाबा गाबा ये दोन प्रकार बनने ल अंतर गाबा बाहर गाबा बाहर गाबा बाह्य गाबा हा द्रव रूप है आंतर गाबा सॉलिड मे कि घन रहते नाटे जो प्रावरण व गाबा हम सीमेंट लगा को देश है कि कोटेनबर्ग भी लगता है नाटा ये चारते जोड़े लवा लो कि प्रावरण व गाबा मे को है पुनः सियालान साइमा मे को है पुनः क्रष्ट आ प्रावरण मे को भी लगता है ये महत्व है कारण ये जोड़े लवला विचारू शकत मगढ़ आता ये तापमानाबद्दल दिल पृथ्वी का पृथ्वी का भूपृष्ठापास केन्द्राक ग अपन टॉपिक को बोत आता पृथ्वी की आंतरिक सचना कैसे आता अपन बैठले क्रष्ट बैत प्रावरण बैत गाबा बैत आता तापमान कस है पृथ्वीच अंतर मे कहते बोत है अपन पृथ्वी का भूपृष्ठापस केन्द्राक गपना का होता वड़ होती ध्यान टेवा पृथ्वी का पृष्ठभागापस आतम गए तो क्या तापमान वड़ होती ती कभी होती बंबर मीटरला क्या होते तीन डिग्री ने वाड़ बत्तीस मीटरला एक डिग्री वाड़ती ध्यान टेवा बत्तीस एक बत्तीस बस दोने सा चौसठ आनी श्याण कि तेतीस तेतीस नौ मे प्रत्येक बत्तीस मीटरला का होता एक डिग्री वाड़ती बत्तीस किलोमीटर गेल सॉरी बत्तीस मीटरला गेल का तुम्हारा एक डिग्री वाड़ी दिशे तीस किलोमीटर गेल तो पांचे डिग्री वाड़ी जती दोन से गेल तो चौदहशे डिग्री वाड़ी जती है एक हज़ार किलोमीटर गेल तो सत्रहशे डिग्री तुम्हें बगा पांच हज़ार च वर पांच हज़ार गुण लिया सत्रह से निगुण आकार करूँ बनतेवड़े तापमान आतम ही वाड़ता है जी सहा हज़ार किलोमीटरपेक्षा गेल तो पंचपेक्षा यहाँ तापमान जास्त है मित्रों पूरे बगा दाब मधी कस बदल होता आतम गए तो भूप्रष्ठ भूपृष्ठापस जसे जसे केन्द्राक गए दाब वाड़ जो परंतु दाबवाड़ी का दर का होता कमी हो जाए सुरुआती का होता दाब वाड़ जो एक प्रेसर होता नर का होता जे रेट है तो कमी कमी हो जो नंतर नर बूर भूपृष्ठापस जसे जसे केन्द्राक गस घंता वाढ़ जती है और पृथ्वी की सरासरी घंता कि पांच पॉइंट पांच ग्रैम पर सेंटीमीटर क्यूब मंडल जो न्यूटन ने जी का तीसुद्धा जवपास पांच के आसपास है कवच व बाह्य प्रवरण मिले का होता दुर्बलावरण अस मटल जो पूरे बगा वेगनार भूकंडवन अपवन सिद्धांत जी वेगनार थेरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट मंडल जो 
बगा क्वेश्चन विचार कि कॉन्टिनेंटल ड्रॉप थेरी को मांडली तेजी को मांडली वेगनार नहीं मांडली हा क्वेश्चन जोड़ा आवाज विचार लो आयोग ने एक जर्मन शास्त्रज्ञ वेगनार आल्फ्रेड वेगनार एक बाईस ने क्या एक थेरी मांडली तो तेल का मैं कॉन्टिनेंटल ड्राफ थेरी मटल जता इंग्रजीज भाषांतर के ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ ओसियन मटल जता वेगनानुसार बृथ्वी के भूपृष्ठ महाखंड व महासागरा पास तैयार महाखंड पेंजिया व महासागरा पैथोला ये नाव दिए एक ऐको गया वेगनारनुसार पृथ्वी के भूपृष्ठ महाखंड व महासागरा तैयार महाखंड मजे भूपृष्ठा महाखंड खंड एक आसागर एक तैयार महाखंड ये का मंडल जता पेंजिया मंडल जता वो महासागरा का मंडल जता पेन्थलसा नाव दिए पेंजिया पेन्थलास है ध्यान टेवा नर बगा दस लक्ष उपरूपी बगा तीन से साठ से दोन से ऐसी दस लक्ष जो पेंजी है महाखंड महासागर है बगा भूपृष्ठ महासागर तेज विभाजन का वर्तमान के भूखंडा निर्मित जाए संगत पेंजिया हे नाव दिल तीन तक खंडाला नाव का पैलेपस नहीं पड़ल नाव दिल तो पेंजिया मानते पेंजिया अवती भोवती पैतला सामगर है जो वर्तमान मधे प्रशांत महासागर मन ओला जो पेंजिया से दोन विभाग नहीं जाए अंगारा का लैंड आ गोंडवाना लैंड अंगारा का मेरे को उत्तर अमेरिका व यूरेशिया भाग मानला जो गोंडवाना यूरेशिया तुम्हारा महत्ति है जो ऑस्ट्रेलिया जो देश निर्मून है बगा बेटे बेटे तेला यूरेशिया सॉरी 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 यूरेशिया मजे आप यूरोप चाइना हाँ जो खंड है तेला यूरेशिया मानल जो यूरोप चाइना बीना जे खंड है आशिया मदला तो भाग कारण जी इंडियन कॉन्टिनेंटल है तो तीस जाऊँ चिकट ले आप हिमालय की निर्मित जाती जो यूरेशिया चिकट है बगा यूरेशिया प्लेट वर गए आपली जी हिंद महासागर टीप तेल खाली खेसलीसमें क्या ती वर उशा जाऊन हिमालया की निर्मित जिथे टेटिस महासागर होता तो बगा हा यूरेशिया खंड जो यूरोप चाइना जो मध्य आशिया मिले जो यूरेशिया खंड है बगा तो एक खंड आंगार तो अंगार अंगारा लैंड का भाग है नर गोंडवैना चाहिए दक्षिण अमेरिका आफ्रिका इंडिया अंटार्क्टिका व ऑस्ट्रेलिया सामवेश है पूरे बगा सुमारे तीन से दस लक्ष पूर्वी कार्बनी फेरस करना पंजा चे विखंडन सुरू जाए वर्तमान मधे महाखंडा आकार व सापेक्ष स्थान प्राप्त जाए भूखंड अपवना आल्स हिमालय अल्पास एंडीज और रॉकीज अप्लास एप्लास एंडीज एंड रॉकीज पर्वता की निर्मित जाए बगा आप महत्व पॉइंट मजे एवड है एवड का विचार नहीं तो मतलब यूरेशिया महत पाजे का अंगार लखंड मन का गोंडवाना को हे महत पाजे आतला सहासागर जो वर्तमान प्रशांत महागर सोड़ा जो ड्रीप कॉन्टिनेंटल थेरी को मानली तो ती वेगनारुसार वेगनार नहीं मानली कभी मानली एक जो जर्मन साइंटिस्ट जर्मन शास्त्रज्ञ होता एवं महत पाजे तापमान कि किलोमीटर वाड़ जो दर तेतीस मीटरला कि दर तीस किलोमीटरला पांचे नहीं वाड़ता तो बत्तीस मीटर का होता एक डिग्री बत्तीस देना टेवा एक डिग्री नहीं वाड़ता एवं लक्ष महत्व अपन बैत सग हा टॉपिक क्लियर आला अपन आतापर्य कि टॉपिक बैठ ले एक ब्रह्मांड एक बैठला सौर मंडल एक बैठल पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक बैठी आता बढ़ना भूपृष्ठ विवर्तनिकीय सिद्धांत पूछा टॉपिक है अपना भूपृष्ठ भूपट विवर्तनिकीय सिद्धांत कि प्लैट सॉरी प्लेट टेक्टोनिक थेरी सुधा मंडल आता तो बगा अमनी तो बहु भूपृष्ठ वि विवर्त तिकी सिद्धांतनुसार पृथ्वी के भूपृष्ठा वरिल भाग वेगवेगा खंड कि प्लेटपासन बनने का है हाँ सरासरी जाड़ी कि शंबर किलोमीटर है मजे वेगवेगुसार बनने का है जे खंड है तो प्लेट से कि किलोमीटर पर शंबर किलोमीटर या सरासरी जाड़ीनुसार बनने का है ज्या अंतर्गत शिलावरण ज्यादा क्रष्ट मन तो बाह्य प्रावरण आउटर मेन्टल भाग यह बगापुढ़ मॉर्गन एक अड़सठला बगा भूपृष्ठ मे प्लेट टेक्टोनिक थेरी को मानले ये अपने तुम बो मॉर्गन बगा ये अनुसार सहा प्रमुख आ गौन प्लेट्स मानले जैसे बगा सहा प्रमुख अे खंड मानले का गौन खंड सुधा मानले प्रमुख बगा को मानले तेने यूरेशिया प्लेटसुद्धा मटल है दुसर मजे भारतीय प्लेट तीसर मजे आफ्रिका प्लेट चौथ मजे अमेरिकी प्लेट पांचव मजे अंटार्क्टिका प्लेट सावा मजे प्रशांत महासागरी प्लेट जी मेरियाना गर्त तैयार तिथ ती प्लेट सरकल तैयार तिथ मटल जता ती 
बहिणी पाच कुणी मांडलेत मॉर्गन एकोणीसशे अडुसष्टला येते ना तेव्हा आयर्लंडचे सिद्धांतानुसार आयर्लंडचे सिद्धांत दुसरा आणि प्लेटचे पृष्ठभ्रमण करता असं सांगितले त्यांनी तीन भागात विभाजन केले कोण कोणते रचनात्मक किनारा विनाशी किनारा आणि संरक्षित किनारा आपल्यासाठी महत्त्वाचं कोणतं आहे मॉर्गनचे जे सहा प्लेटमध्ये हे महत्त्वाचं आहे हे बघा यांनी काय सांगितलं मॉर आणि आयर्लंडने जेव्हा दोन प्लेट एका दुसऱ्याच्या विरुद्ध दिशेने गतिशील होतात म्हणजे दोन प्लेट एक दुसऱ्याच्या विरुद्ध दिशेने म्हणजे लांब जातात तर प्रवर्तील मॅगमावरून काय होते प्रावरणातील मॅगमावर येऊन थंड होऊन नवीन प्लेट तयार होते या घटना महासागरीय कटक किंवा रिज म्हणतात दुसरं म्हणजे विना शी किनारा किंवा रिस्टक्चे मार्जिन म्हणतं बघा जर विरुद्ध दिशेने केल्या तर ते काय होतात थंड होऊन प्लेट तयार करतात विना शी किनारा बघा जेव्हा दोन प्लेट एकमेकांना टक्कर मारतात जसं युरेशिया आणि इंडियन प्लेट जेव्हा टक्कर मारले बघा त्यावेळी काय झालं त्याचंच विना शी किनारे सांगितले त्यांनी जेव्हा दोन प्लेट एकमेकांना टक्कर मारतात एक प्लेट जड पदार्थापासून दुसरी प्लेट हलकी असते जड प्लेट पृथ्वीच्या गर्भाकडे जाते व हलकी प्लेट त्यावर तरंगते व नष्ट होते जे भारताची बघा ती युरेशिया प्लेट काय झाली वर उचलली गेली इंडियन प्लेट काय झाली जी देणा जे समुद्रातील सगळ्यात जड प्लेट आहेत आणि जे बाहेरच्या आहेत त्या हलक्या प्लेट आहेत त्याच्यामध्ये काय होतं समुद्र प्लेट डायरेक्ट कालिगो साध्यात आणि जे बाहेरचे आहेत बघा ज्याचे जमीन वगैरे आहे ते आपण म्हणतो ते वर येतात त्याच्या ती वर उचलली उचलली जाते जसा हिमालय वर वर उचलला जातो तिसरं म्हणजे सरोक्ष किनारा जेव्हा दोन प्लेट एका दुसऱ्याच्या आजूबाजूलाच राखतात त्यामुळं ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा भ्रंश निर्माण होतात बघा काय वलित पर्वताची निर्मितीसुद्धा होती असं सांगितलं या भ्रंश किंवा सुरक्षित किनारे बघा कुणी हे केले मार आयर्लंडने काय केले मॉर्गने सहामध्ये सांगितले आणि आयर्लंडने सहा सॉरी तीन याच्यामध्ये सांगितले त्याच्यातला तिसरा भाग म्हणजे सुरक्षित जेव्हा दोन प्लेट काय करतात एकमेकांच्या बाजूला सरकतात आणि मध्ये काय होते जमीन धकली जाते जशी बघा तुम्ही मला माहिती नरबादा नदी कशा कोणत्या ड्रीपमधून वाहते सातपुडा परवाने शहराचे तर ते काय झाले मधली जमीन काय झाली खसली गेलेली आहे या काय होतात दोन प्लेट हल्ल्यामुळं तयार होतात पुढं बघा कोणकोणते प पर्वत निर्माण झाले अशी उदाहरणं दिली जगामध्ये तर रॉकी पर्वत एक निर्माण झालं आहे अँडिज पर्वत एक निर्माण झालं आहे आणि ते कुठे आहेत रॉकी पर्वत प्रशांत महासागर व उत्तर अमेरिकेच्या याच्यामध्ये आणि अँडिज पर्वत दक्षिण प्रशांत महासागर व दक्षिण अमेरिका याच्यामध्ये दोन महासागर प्लेट आहेत हिमालय पर्वत व युरेशिया प्लेट व भारतीय प्लेट ह्या झाल्यात दोन महाद्वीपीय प्लेटमुळं निर्माण झाले हिमालय पर्वत कशामुळं झाले तर हे महाद्वीपीय प्लेट निर्माण प्लेट सरकल्यामुळं निर्माण झाले खाली डायग्राम दिली बघा तुम्हाला लवकर समजा बघा ब्रंश कसे निर्माण झाले महासागरीय प्लेट कशी निर्माण होती सरकल्यामुळं कॉन्टिनेंटल प्लेट कशी निर्माण कशी म्हणजे जेव्हा दोन महासागरीय प्लेट ही जड असते हे एवढं जरी लक्षात ठेवतो कोणती प्लेट जड असते तर महासागरीय आणि दुसरी जी बाहेरची असते बघा जी महासागरात नाही ती कोणती असते हलकी ती हलकी असते वर उचलली जाते एवढंच सांगायचं आहे ह्याच्यामधले दोन म्हणजे एक नॉ मॉर्गन एक मारली थेरी आणि कोणी तो आयर्लंडनी एक थेरी मारली आपल्या मॉर्गनची देण्यात ठेवली तरी लई झाली कोणकोणते सहा प्लेट आहेत त्याच्यात तो प्लेट टेक्टॉनिक थेरी आपण असं महत्त्वाचं भाग पाहिलं आता भूकंप पाचवा भाग पृथ्वीचा शाब्दिक अर्थ म्हणजे कवच व भूकंपाचा शाब्दिक अर्थ म्हणजे कवच व कंप म्हणजे कंपन होय किंवा भूकंप होय कवच व कंप म्हणजे कंपन तयार होतं त्याला भूकंप आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये भूकेंद्र किंवा सिस्मेसिक फोकस आदी केंद्र हेच फक्त डिफिनेशन महत्त्वाचे आहे बाकी काही महत्त्वाचं नाही पी एस हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे पण त्याच्यातलं म्हणजे आपल्याला डेफिनेशन जास्त प्रमाण चिरतात भूकंप केंद्र म्हणजे काय आपली केंद्र म्हणजे काय भूकंप केंद्र बघा भूभर्गात भूगर्भात ज्या बिंदूपासून भूकंप लेरी उत्पन्न म्हणजे ज्या ठिकाणी भूकंप लेरी तयार होतात त्यांना काय म्हणतात भूकंप केंद्र आणि आधी केंद्र म्हणजे ज्या ठिकाणी या पहिल्यांदाच जाणवतात भूकंप आलाय म्हणून तर त्या ठिकाणी काय होतं आपली केंद्र किंवा एपी सेंटर सुद्धा म्हटलं जातं हे व्याख्या इंग्लिशमध्ये देण्यात ठेवा फोकस फोकस सिस्मॅसिक फोकस आणि एपी सेंटर मराठी देण्यात केंद्र केंद्र मग काय होतं तुम्हाला कन्फ्युजन आधी केंद्र हे काय होतं लक्षात नाही राहणार भूकंपात आल्यावर भूकंप लेरी उत्पन्न निर्माण होतात निर्माण किंवा उत्पन्न होतात ज्या भूकंपमापीमध्ये रेकॉर्ड केलं जातात त्यांना काय म्हटलं जातं 
भूकंप मा भूकंप मापी में कि सीस्मो ग्राम मटल जो भूकंप लेरी या तीव्रता रिएक्टर स्केल में मोपले जते रिएक्टर स्केल में मोपले जते को संशोधन के लिए चार्स रिएक्टर ने संशोधन के लिए एक नौ दरमियान आत भूकंप निर्मित के कारण को ज्वालामुखी उद्रेक है घड़ा व प्रस्थभंग एक है भूसक्कलन एक है भूपरट विवर्तन एक ही मनत मानवनिर्मित सुधा भूकंप निर्मित शकत कारण का ही प्रोजेक्ट अंतर्गत भूकंप निर्मित सुधा होते जी ने वाटिका ने बगा बिग बैंग थेरी जी थेरी मानी तो वेसुद्धा शक्यता तो वर्तवली होती कि जर थेरी जर फील चुकन जाए तो क्या अजू भूकंप थोड़ा प्रमाण में शक्यता जास्त होती पूरे बगा भूकंप लेरी तीन प्रकार की लेरी प्राथमिक द्वितीय भूपृष्ठीय तिला सरपेस वेव कि लॉन्ग वेव मान बैग्राम दिल खड़क षडोजन 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 ध्यान टेवा यह का होता यह भूकंप हो पृथ्वी कड़ी तैयार होते हैं कश वहत गाभेम सुधा का होता है लहरी पास होते एपी सेंटर कूड़ा आला समझा को एक ठिकाने भूकंप चलते आउटर साइडला सुधा भूकंप के धक्के जान होता ये पे लक्षा ठेन महत्व है शाड़ जोन कूड़ा है तो सुधा अपन इतने पान आहो बका बा प्राथमिक लहरी सर्वत अधिक वेगवान लहरी च सरासरी वेगा है प्राथमिक लहरी सर्वे प्रकार बूकंप लहरी जे तो प्राथमिक प्राथमिक लहरी तुम्हारा विचार प्राथमिक लहरी बदल बधान है को चुकी से यहपैकी तो आसा पर तुम्हारे चुकी से ओखाए बगा प्राथमिक लहरी बरबर विधान बगा सर्वत अधिक वेगवान लहरी है जैसे कि पांच किलोमीटर पर सेकंड से बारह किलोमीटर पर सेकंड है ध्वनि लहरी प्रमाण कम कणा कंपन लहरी से संचरण दिशे कि लहरी के दिशे मगे पुढ़े होते हा लहरी धन कि हा लहरी धन द्रव व गैस पदार्थ या तीन ही पन ये धन नहीं घन द्रव गैस या पदार्था वहत अनुदरीय लहरी कि लॉन्जिट्यूडनल वेव अस सुधा मनता बगा पीले घन द्रव वायु यू जता है सर्वे जास्त स्पीड हा प्राथमिक लहरी है दूसरा यस ले यस वेव पी वेव यस वेव अल वेव आता यस वेव बो दुन सेकंडरी वेव दु दुएम लेरी घन पदार्थ पार हो सकता परंतु द्रव पदार्थ का जो नहीं मजे या द्रव पदार्थ मे जो आउटर कोर है बगा तो ये जो नहीं अंदाज लगा बाह्य गाभा द्रव रूप में दुएम लेरी गाभ्यात पार हो शकत नहीं हम वेग प्राथमिक लेरी का निम्मा आतो मे पांच से बारह है कि येपेक्षा कमी आतो कारण से कंपन लहरी के दिशे आर पर कि संलंबन दिशा होते मन अनुप्रस लहरी सुधा कि ट्रांसफर वेव सुधा मानत तीसरा बगा भूपृष्ठ लेरी सरपेस वेव और लॉन्ग वेव हा दीर्घ लेरी आता जैसा वेग सर्वे कमी तीन पॉइंट दोन किलोमीटर पर सेकंड आतो भूपृष्ठा सर्वे शेवटी पोचत पृष्ठा लहरी सरासरी लहरी प्रमाण भूपृष्ठा प्रवाहित होता या लहरी मुसागर सुनामी तैयार होता बाबा क्वेश्चन विचार को लहरी मु का होता सुनामी तैयार होता को यल वेव मु लक्षा दे बारीक सारी पॉइंट पुरुष दृष्टि महत्व है क्या लहरी सर्वे जास्त विनाशकारी आता अन ज्या नैसर्गिक आपदा निर्माण होते बाग क्वेश्चन आयोग कि प्रश्न विचार को लहरी मुनामी आ आपदा निर्माण होते हैं कि विनाशकारी लहरी सुधा मानता को एलवेन सर्वे वेगवान लहरी जो वे को प्राइमरी पी व्यवसाय ये देने जगती भूकंप जगत भूकंप ये क्षेत्र को प्रशांत महासागरीय पीटी म जगत पास भूकंप या पीटी आल पेसिफिक रिजन मे आता या पीटीत न्यूजीलैंड न्यू गिमी इंडोनेशिया चीन जापान कामचेटकिन कामचेट कादिकल्प रशिया मे हा भाग कैलिफोर्निया अलास्का इल्ला इलबाडोर पीरू चिली पर्वत पर्यत हा भाग है यठिका का पास टे जगह भूकंप होता है यह पीटीला अग्निगंगन कि रिंग्स ऑफ फायर जे आशिया रिजन है बगा जेवड़ा भाग जिथे आशा मननेपेक्षा प्रशांत महासागर है पैसिफिक सी है ना तेज जे साइड तेज साइड ने जेवड़ी कंट्री तीन का सर्वे जास्त भूकंप होते रिंग्स ऑफ फायर अटल जता क्वेश्चन विचार रिंग ऑफ फायर को रिजन में मंटल जता को पैसिफिक रिजन मे आने भूकंप होना देश बैपन मे सर्वे जास्त भूकंप होते रशिया मे होते चाइना मे होते जे साउथ चीन के आसपास जेवड़ी कंट्रीज बगा कि अमेरिके भाग 
तो यामी बता पीरू आ दक्षिण भाग है दक्षिण अमेरिके का भाग है तो तिथ भूकंप होता है यह पीटी लंग रिंग ऑफ फायर मटले जो पूरे बगा अटलांटिक पीटी अटलांटिक महासागर अटलांटिक रिंग जवर अनेक बेटा जवर समेस है तीसरा बगा भूमध्य सागरी पट्टा ये का एवं महत्व नहीं हिमालय पर्वतीय पट्टा भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भूकंप पट्टे हैं ज्यादा को राज्य है बगा उत्तराखंड हि एच पी मजे हिमाचल प्रदेश जम्मू काश्मीर सिक्किम अरुणाचल प्रदेश आसम राज्य भूकंपा धक्के निमित आता हा भारत रिजन है बगा भूकंपा को उत्तराखंड जेवड़ा हिमालय प्रदेश जेवड़े राज्य है ज्यादा हिमालय है भगत का होता भूकंपा धक्के बसत आते भारत में प्रमुख भूकंपा घटना बगा एक सदुसठला कोयना भूकंप आला महाराष्ट्र एकोशे त्रियाणवला लतूर भूकंप आला महाराष्ट्र एकोनीस शहवला जबलपुर भूकंप मध्य प्रदेश में जा सवीस जानेवारी दोन हजार एकला भूजकुंप गुजरात इधे जा सवीस डिसेंबर दोन हजार चार सुनामी लहरी आल अठारह सप्टेंबर दोन अक सिक्किम ये भूकंप जाता बुझला अपने जोड़े लवा लिख सकते एकदा विचार होता आयोग ने कि को भूकंप कश जोड़े मैं मेन्सला विचार होता साल दिल तो भूकंप जो को ठिकाण चलते जोड़े जवाब संगित होता क्या महत्ति है दोन हजार एक चल हो भूज भूकंप लतूर एक दिला होता और बाकी वेग मुंबई वगैरह तो पैकी आप तुम्हारा लतूर का महत्व पाजे कभी जाला एक त्रियाणवला पूरा ज्वालामुखी बदल आप महती पा आहो ब्वालामुखी मदे वोलकैनो सुधा मनत पृथ्वी भूपृष्ठा गोलाकार छिद्र तथु पृथ्वी भूगर्गत मैग्मा कि लवा बाहर तो ये का मनता है ज्वालामुखी मजे भूपृष्ठ जे लवा बाहर होते तो मार्ग को ज्वालामुखी मनता ज्वालामुखी का मुख लाला मनत ज्वालामुखी जित मुख है तेला मनत क्रेटर अे मनत वाक्य बगा क्रेटर कूड़े मनत ज्वालामुखी से जित मुख ये मे भूपृष्ठ वाले तेल का मनत क्रेटर मानते पूरे बगा ज्वालामुखी से मुख अधिक मोटे होन पावस पानी साचुन तैयार होते पावस पानी साचुन सरोवर तैयार होते मनत काल डेरा कि महाकुंड से मनत मे जिथ क्रेटर जिथ ब क्रेटर ये तिथ जो खड्डे तैयार जाने पानी कई ठिकाने का ज्वालामुखी पर्वत सोचा निर्माण होता है कई ठिकाने खड्डे सोचा निर्माण होते ज्यादा खड्डे तैयार हो पानी साचत बी जी लाइन आती बेचमी तेल का सरोवर तैयार होते हैं महाकुंड कि काल डेरा अस मनत तो लाइन मे साचत आ बाहर पाचत एक तड़सारख दिता सरोवर आता जी लाइन है ती ब मैगमा तीसुद्धा भरती का होता आप बरम वारे ते गरम पानी सुधा ये बगा क्रेटर सुधा अपन मन तो बे ये तैयार होता पूरे बगा ज्वालामुखीत निगनारे पदार्थ को वायु आता कहीं बाष्प आता का लेपेली कि बेसी आता कि लवा पो तो वायु को कार्बन ऑक्साइड ये सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ये सल्फर डाइऑक्साइड ये हाइड्रोजन सल्फर ये हाइड्रोजन क्लोराइड ये अमोनियम कि अमोनियम मिथिन ये नाइट्रोजन वायु ये कार्बन डाइऑक्साइड सर्व सी ओ टू एस ओ टू एस टू एस आइड्रोजन क्लोराइड एस सी एल एस सी एल पे अमोनिया मिथेन ये एन एच फोर सी मिथेन महत्ति सी एच फोर मनते एन एच फोर सी एच थ्री अत नाइट्रोजन ये एन टू तैयार हो सर्व ये भरपूर प्रमाण वायु बाहर आता बाष्प को बाष्प मु का होता ज्वालामुखीज मेघ तैयार होने भरपूर पर्जन्य वृष्टि होते नर लेपेली व बेस एक है एक है अन्नी दलित अन्य खंडमय पदार्थ है ज्यादात राग दो खड़क आ खड़का तुकड़े सुधा ये जे प्रावरण जे पदार्थ आते हैं सुधा ये मे वर ये लवा ये जे मेघमा मजे एकदम गाब यत जे पी तुम मका शेज मंडल बन कि जे प्रावरण जर का हालचली जाए चुकन तो तुम क्या होता मैग्मा वर उचलो जो मैग्मा वर लाइन ने होता तो वर यून डायरेक्ट भूपृष्ठ होता है तेल अपन ज्वालामुखी मन तो ये ज्वालामुखी मे मैग्मा सुधा ये मैग्मा मधे का निपेसुद्धा अपन मन तो निपे मधे निकेल फेरस ये आते बवा को प्रकार से यो एसिड लवा ये बेसी लवा मग राजी सही लगे पड़ा होता एस एसिड लवा प्रकार को बेसी लवा सुधा विचार होता बगा लवा भूगर्भती मैग मैं जेव भूपृष्ठ होता है लवा अे मनत एसिड लवा का मनत ज्यावर अस सिलिका प्रमाण कितने आते सत्तर टक्केपेक्षा जास्त आते हैं मनत एसिड लवा तैयार होता है हाँ एसिड लवा डोंगरावा दिस्तो मेन मजे एकदम डोंगरावा दिस्तो 
हा पसरत नहीं जास्त कारण चिकट आने मु का होता तो एक ठिकाण जो बीस सीक लवा ज्यादा लवा लवार सिलिका प्रमाण तीस से चाईस टक्के कमी आत बीस सीक हा का करो सरपे स्वर पसतो जे अस महाराष्ट्र पठार है बगा दख्खन च पठार अपन मन तो जो का बीस सीक लवा मुड़े तैयार हा का पठार है बगा जा उच्च प्रदेश निर्माण है का नहीं ज्यादा जाए तो कोई है सहयाद्री पर्वत बाकी ठिकाने क्या पसर जाए तो सहयाद्री पर्वत को लवा है हा एसिड लवा है जो पठार आए महाराष्ट्र पठार तो को बीस सीक लवा ये ज्वालामुखी से लवा बाहर तैयार जाने के कृति है बगा ज्वालामुखी के प्रकार को येमदी शांत ज्वालामुखी व मृत ज्वालामुखी मिलते जाए तो एक नर निद्रिस्त ज्वालामुखी तीसर मजे सक्रिय ज्वालामुखी अे तीन प्रकार तिचे पड़ता है चौथा एक नहीं चौथा प्रकार करना तीन प्रकार है तो महत्व है एक पैला को शांत ज्वालामुखी आतो नर निद्रिस्त ज्वालामुखी आतो सक्रिय ज्वालामुखी आतो ब शांत ज्वालामुखी कशाला मनता जैसा उदरे को होता शेकड़ो वर्ष जाए मजे या कंदा ज्वालामुखी का भरपूर काल जाला है वर्षानुवर्ष गए तो ते को शांत ज्वालामुखी मे पुनः का नहीं तेज कि होने की शक्यता पे कुछ कुछ जाए ओजेस डे सिलडो एक है पुजियामा एक है क्रोका टाओ एक है चौथ पुपे एक है पुपो पुपो कुछ है म्यानमार मधे पुजियामा जपान मधे आता दुसरा भाग निद्रिस्त ज्वालामुखी जो दुसरा प्रकार है ज्वालामुखी का सुप्त ज्वालामुखी सुधा मनते हैं ज्यादे का ही काल पुनः उद्रेक होता पन का आता ज्वालामुखी जा मधी भरपूर काल का शांत रहो नर पुनः उद्रेक होते निद्रिस्त ज्वालामुखी जस जोपले नुन उठतो बगा थोड़ा बयाच काल तस दे निद्रिस्त ज्वालामुखी जोपले सद्या नर उद्रेक होने की शक्यता सुधा आती अच्छी ज्वालामुखी पुनः अचकपने उद्रेक होने की शक्यता आती बगा को विसुवीयस जो इटली है बेरन हा बैरन मन तो अपन तेला जो भारत है नारकोडम सुधा भारत है ये को निद्रिस्त ज्वालामुखी भारत में निद्रिस्त ज्वालामुखी को बैरन आारकोडम सक्रिय ज्वालामुखी बगा ज्यादा जागृत ज्वालामुखी एक्टिव वॉलकैनो मनत अ्वालामुखी ज्या सतत ज्वालामुखी का उद्रेक होता होता जागृत ज्वालामुखी कि ज्यादा जागृत उल ज्वालामुखी मानते हैं सतत होता आता जाला उद्या होने की शक्यता आती सका हो संध्या होते दोन दिवस नहीं होते अल जी ज्वालामुखी आती है ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी ये कुछ कुछ है बगा स्ट्रॉम्बेली जी इटली है एटना इटली है मोनालाओ हवाई बेटे थे माउन कोटोपैक्सी जी इक्वेडोर जगत सर्वे व जागृत ज्वालामुखी बाग को है माउन कोटोपैक्सी जी इक्वेडोर इतने नर माउंट हेलेन्स आलास्का जो ई एस सीमें पिंटूबो फिलिपिन्स मधे कैमरून आफ्रिका मे पॉप कैपि कैटपिटल मेक्सिको मे ये महत्व है आप जोड़े लवा विचार शकते ज्वालामुखी सक्रिय है और जोड़े लवा तो मैं ये माउंट कोटोपैक्स जो है इक्वेडोर इतने सगत जन टाइम कारण ये वन लाइन सेंटर में विचार शकत स्ट्रॉबेरी ये तुम्हारा महत्व पाजे आता ये महत्व को फिलिपिन्स एक देना टेवा यूएसए एक महत्व है आफ्रिके एक महत्व है एंटना एंटना को देना है इटली मे बगा माउंट हेलेना हेलेन्स आलास्का आलास्का तो सगना महत्ति है आकुड़े जो यू एस ए मधे आलास्का हा प्रांत सुधा है नर आफ्रिके कैमरून ये ध्यान टाव ये महत्व है ये ज्वालामुखी तुम्हारा पूरेपन समझा एम पी सी एस यू पी सी एस कि क्लास थ्री क्लास फोर जी मेगा भर्ती आना परीक्षा है तेजसुद्धा हा आ क्वेश्चन विचारू शकते कि ज्वा जोड़े लवा नहीं विचार पन ती सर्वत जगत सर्वत उ व जागृत ज्वालामुखी को आस पर माउंट कोटोपैक्सी हा है पूरा बगा पुढ़ पाठ ज्वालामुखी के क्षेत्र कुछ कुछ है बगा ये तीन क्षेत्र है एक प्रशांत मगर सगरीय पीटी एक है मध्य महाद महाद्वीपीय पट्टा एक है और अटलांटिक पीटी जस भूकंपा पे होते बशांत मध्य इंडियन आ दुसरा ऑदर सुधा होते तो ये बगा प्रशांत महासागरी पीटी मे को तीन क्षेत्र पे ज्वालामुखी या प्रदेश में देते जगत ऐंशी टक्के ज्वालामुखी या प्रदेश दुसरा बगा मध्य महाद्वीपीय पट्टा ज्यादा मिडल कॉन्टिनेंटल बेल्ट सुधा मानता ज्वालामुखी का यह पट्ट को होता भूमध्य समुद्र इराण मे कैक्शिय पर्वत जे एल ब्रूस व आफ्रिके किलोमांजर व केमरून ये या पट्टम ये बगा बनती किलोमांजर व केमरून का ज्वालामुखी निर्माण पर्वत है तीसर मजे अटलांटिक पीटी बस स्क्रीन वर दिता है तुम्हारा लेजर एंटीलेस नावे मेजर एंटीलेस कैरेबिन बेट समूह नर सैंट हेलेना हे क्षेत्र सुधा है तीन क्षेत्र है कौनकोते हैं 
प्रशांत महासागरी पीटी एक दुसरा मध्य महाद्वीपीय पट्टा अन् तीसरा मजे ऐटलांटिक पीटी अभी अपन वॉलकैनोबल आता पूर्ण महति पाली हत महत्वा भाग मे तुम्हारा महत पाजे वॉलकैनो मजे का सर्वान महत पाजे ये डेफिनेशन को गैस है हिचार तीन ही चार तीन प्रकार कि सक्रिय ज्वालामुखी से जोड़े लवा यू शकत कि जगत सर्वे उच्च जागृत ज्वालामुखी को एवडे विचार भारत में को बैरेन ये का निद्रिस्त ज्वालामुखी बगा सुप्त निद्रिस्त ज्वालामुखी है तो को बैरेन आ नारकोडम ये देना टेवा दोनों पैकी का पर तीन तुम्हारा विचार तीन खाली पैकी को सेंट हेलनेस पूरे यूला यू एस ए मे जे आलास का ये मोहना लाव कड़े हवाई बेटे थे देना टेवाये फिर एक माउंट कोटोपेक्सी ये पक्षा टेवा कारण हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन है सगड़ा हा एक मेव चीज जो सर्वे उ है आ ज्वालामुख जागृत ज्वालामुखी है पूरा अपन खड़क बाहन आहोत ज्यादा रॉक मध्य आता अपन का प्राकृतिक भूगोला मदला सतवा प्रकार जो खड़क रॉक मध्य बनना अपन आता हा खूब महत्वा टॉपिक है खड़क मजे का कृप्ती से भूपृष्ठ निर्माण करना पदार्थान का मनता खड़क अनत खनिजा समूहला सुधा खड़क मानता बगा खड़का वर्गीकरण तीन मुख्य प्रकार के लिए अग्निजन्य कि आग्नेय खड़क गाला कि जलमन्य कि औषधी कि परतदार खड़क कि सैडिमेंटरी क्रॉक मनता टवा गाला कि जलमन्य खड़क दुसरा तीसरा मजे रूपांतरी खड़क मेटामार्फिक रॉक मनते तीन को आग्निजन्य गाला रूपांतरित बगा आग्निजन्य बदल महत्ति पा अपन ये पैरेंट खड़क सुधा मानते प्राथमिक खड़क पृथ्वी का भूपृष्ठ पंचाण टक्के हा आग्नेस खड़का चाहिए ज्वालामुखी के विस्फोटा मुझे क्या मैग्मा पूर्वपृष्ठा यून का थंड हो खड़का निर्मित डायरेक्ट मे जो मैग्मा ये जो भूपृष्ठ शांत जाए तो कौन खड़क है तो आग्निजन्य खड़क है यह खड़का दोन प्रकार पड़ते हैं बाह्य निर्मित आग्निजन्य खड़क आंतरिक अग्निजन्य खड़क बाह्य निर्मित कस पृथ्वी के कवचला पड़े भेगा मे मैग्मा भूपृष्ठा ये तो व कालांतरा ठंड हो खड़का रूपांतर होते महत्ते हैं अग्निजन्य खड़क जस बेसाल्टे महाराष्ट्र पटरा वाल कि दक्कन पटरा दुसर मजे आंतरिक अग्निजन्य खड़क ये पुनः दोन प्रकार पड़ता है पतालिक खड़क ये लक्ष्य न काटो ये का भूकवच अधिक खुली पर हो मैग्मा ठंड हो खड़का आतम का हो जो डायरेक्ट वर ये तो को अग्निजन्य खड़क बाह्य निर्मित अग्नि जो आतम पटरा आतम थंड हो खड़क तैयार करते को पतालिक खड़क अन जेव मैग्मा भूकवचा भेगाम मार्गक्रमण कर सॉरी जेव मैग्मा भूकवचा भेगाम मा मार्गक्रमण करता खोली पर थंड हो खड़का निर्मित हो मध्यवर्ती खड़क अच्छे मधी ये लाइनी मधी जो ज्वालामुखी जो होता क्या होता तिथ शांत हो को मध्यवर्ती खड़क उदाहरण ग्रेनाइट जी गर ग्रेनाइट से जो अग्निजन खड़का प्रकार है जो ग्रेनाइट देना टेवा जो प्रूपृष्ठ हो अग्निजन खड़क जो आतम थंड हो मैग्मा तेला का ग्रेनाइट मनता पूरा बगा आंतरिक अग्निजन खड़का प्रकार है पुनः जो दुसर जो तो डाइन भीति खड़क है न तो सील खड़क है लोकोथिक है बेथोलिक है अपने एवं महत्व है ये डिटेल मे तुम्हारा विचार नहीं कारण आजपर्य कभी विचार नहीं आज विचार नहीं अपने फिर महत्व है खड़का के कितने प्रकार है तो अग्निजन्य खड़क गाला खड़क रूपांतर है अग्निजन्य खड़क कसा होते तो तुम्हारा महत्व जो भूपृष्ठ हो शांत हो दूसर मजे बाह्य अग्निजन्य खड़क कस मन तो जो लाइन मे ये वॉलपैन होता क्या होता लाइन मे जो शांत हो तो तिथ थंड हो तिथ का होता क्रैनाइट खड़क निर्माण करते बगा जो आतम थंड हो मैग मैग मजे तो थंड आतम थंड हो तिथ कंता खड़क तैयार होते ग्रेनाइट खड़क होता है एवडे लक्ष्य तरी नहीं जा जलजन्य कि गाला खड़क कि परतदार खड़क सुधा मे दुसरा जा दुसरा बगा जैसा सेंटिमेंटरी रॉक खड़का तीन प्रकार है पहले अग्निजन्य खड़क जलजन्य खड़क आ तीसरा सेंटिमेंटरी खड़क कि मेट सॉरी मेटामार्फिक खड़क जो रूपांतरित खड़क जा अपन पूर्ण डील में बना जलम जलजन्य खड़क बगा गाला खड़क प्राचीन खड़का तुकड़े का होता है जीवाश्म खंड संचना है तैयार होता प्राचीन खड़का तुकड़े जे होते कि जीवाश्म हे संचने में क्या होता है सैडिमेंटरी रॉक तैयार होता है मुझे एकदम मृदूपासन पुनः खड़क होने पुनः पास आग जीने का एक रूपांतरित प्रोसेस है ये मैप है मैं खाली दाखिल तुम्हारा बगा बगा आग जीने खड़क पास रूपांतरित खड़क हो रूपांतरित पास आग जीने खड़क सुधा होना रूपांतरित पास जलजन्य खड़क सुधा हो जलजन्य पास रूपांतरित खड़क होता आग्निजन्य डायरेक्ट जलजन्य सुधा हो 
अंजलजन्य डायरेक्ट अग्निजन्य सुधा हो सकते हैं प्रकार अपनी तरी जलजन्य खड़क है बहुत जे खड़का टुकड़े व जीवाश्म खनिजा संचना मु तैयार होता है यह खड़का भूपृष्ठ निर्मित पांच टक्के योगदान परंतु भूपृष्ठा पंचहत्तर भाग विस्तार है बहुत कितने महत्व पॉइंट है भूपृष्ठ निर्म भूपृष्ठ मजे जे वर चल रही है तेज निर्मित कि पांच टक्के योगदान है पूपृष्ठा पंचहत्तर टक्के भागा वापस ठरले है वर के भागा यह खड़का जीवाश्म पर्याप्त मात्रा मे आड़ता है जास्त प्रमाण ये जीवाश्म तैयार होता है उदाहरण को जीवाश्म खड़क का आड़ता बगा सेलिमेंटरी खड़क जेप्सम आड़ता चाल का लिग्नाइट आड़ता को चुनखड़ी चुनखड़ी वालू खड़क शेल ग्रेवल और पेट्रोलियम पदार्थ इत्यादि आड़ता रूपांतरित खड़क बगा मेटामॉर्फिक रॉक्स अग्निजन्य खड़क व जलजन्य खड़क ताप व दाब ताप मान ताप आ दाब आ रासायनिक क्रिया मुझे क्या रचने व गुणधर्म बदल हो जे खड़क तैयार होता है रूपांतरित खड़क अनत हे महत्व है आता बगा जलजन्य खड़क को रूपांतर खड़क तुम्हारा विचार थी खालीपैकी को खड़क हे जलजन्य खड़क है खालीपैकी को रूपांतरित खड़क है रूपांतरित मेटामॉर्फी करो मे डायरेक्ट रूपांतर होते अग्निजन्य जलजन्य नर रूपांतरित खड़क ये प्रकार रूपांतर मे सर्वे खाल भाग तो ये तुम्हारा ओखता आल पाए बलजन्य मे को शेल वालू खड़क चुनखड़ी को स्लेट स्कॉट सॉरी स्कीट्स अग्निजन्य खड़क ग्रेनाइट आ बेसाट दूसरा मजे रूपांतरित खड़क को स्लेट कॉड्स संगमरर ग्रेफाइड कि हिरा स्कीट्स पायलाइट ये खड़क है आ रूपांतर निशेखन एम फी बोला तुम्हारा विचार तीन संगमरा को प्रकार का खड़क है पर तीन तुम्हारा दोन तीन तीन दे तीन आपकी नहीं मनते तो को खड़क है हाँ तो रूपांतरित खड़क है तुम्हारा लक्षा अच्छी विचार ना शेल को प्रकार का खड़क है ग्रेनाइट को प्रकार है खालीपैकी को खड़क है पर तीन तुम्हारा रूपांतरित खड़क खाली विधान पर हा खड़क का रासायनिक गुणधर्म रचना जलजन्य खड़क ताप और प्रेसर यह मुझे होता है ये रचने बदल होता है खड़क तैयार होता है पुनः मनती रूपांतरित खड़क है स्लेट कॉड संगमनेर ग्राफेट हे प्रकार के खड़क है अस देते खालीपैकी अ बरबर ब बरबर देते अ ब दो देते अ चूक ब बरबर देते कि दोनों चूक देते यापैकी का उत्तर है अ ब आ दो बरबर है हा खड़ कसा होता तापमान दाब व रासायनिक क्रिया मु जब संघर्ष होता तो हा खड़क रूपांतरित खड़क तैयार होता है को संगमरवर ग्रैफाइट पायलाइट रूप ये खड़क क्या प्रकार के ये नाव है तो खड़का ये महत्व है आता खड़का बदल अपन महत्व भाग बैल आता पूरा बगा पर्वत आता पहना आहोत पर्वत मे माउंटन कसा व सातवा प्रकार है अपना प्राकृति जगह प्राकृति भूगोला ना पृथ्वी के भूपृष्ठा सत्तावीस टक्के भागा पर्वता ने आचेदला है तेज कालानुसार पर्वता के प्रकार का नवीन पर्वत प्राचीन पर्वत अन प्रकार पड़ते हैं तो नवीन पर्वत को जे पर्वत भूखंड बगा जे पर्वत भूखंड अपहोहन कि कॉन्टिनेंटल ड्रीप नर अस्तित्व आए नवीन पर्वत मनता जस हिमालय पर्वत यूरेशिया प्लेट का वर सरकल तेने अपनी इंडियन प्लेट का खाली के लिए हिमालय पर्वत निर्माण आला तो कुछ भारत नेपाल चीन के दरमियान है दुसरा एटलस पर्वत पश्चिम अमेरिक सॉरी पश्चिम आफ्रिका रॉकी पर्वत मजे कुछ है तो उत्तर अमेरिका मे एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका कैसे मुझे आए यंग माउंटन मजे कॉन्टिनेंटल ट्रिप नर जे वेगनर की थीरी आई बेचनुसार ये का पर्वत टेट सरक तैयार जाए दूसरा मजे प्राचीन डायरेक्ट पैलापसन जे पर्वत भूखंड अपहोहन मजे कॉन्टिनेंटल ड्रीप चादी अस्तित्व होती है तक मिलता प्राचीन पर्वत मानता तो कौन को मध्य बगा पेनाइन पर्वत है कि अरवली पर्वत है जो भारत में है एप्लेशियन पर्वत है ड्रैकन्सबर्ग है पर्वत भारत में अरवली पर्वत हा सर्व जुना पर्वत मानला जो बगा निर्मित आधार पर पर्वता के चार प्रकार के लिए वलित पर्वत अवरोधिक व खजदरी पर्वत तीसर मजे अवशिष्ट पर्वत आ चौथ मजे संग्रहित पर्वत क्या संघटित पर्वत अ चार प्रकार ये निर्मितिनुसार है बगा बोलित पर्वत मजे का दाब उभारता वाकुचन इत्यादि कारण का होता खड़का थरा मधे घड़ा पड़ता व मोड़न पर्वता की निर्मित जी हिमालय आल्स रॉकी एंडीज उरल व एटलास ये पर्वत का जता वलित पर्वत प्रेसर आनाव कि आकुचन मु 
ये घड़े निर्माण होते हैं जिधर टीटी सागर होता बगाती तो गाल होता त्यों गाल का ज़्यादा घड़े में लो प्लेट सालक ले में लो वो तस्सत तस्सत गाल दिस तो बगात तुम इधर नीट हिम आप लोग जी हिमालय पर्वत ये बगात तेजी निर्मित का शेव वोलित पर्वत हम लोग दानियांते त्याचा तेजे � पृथ्वी का भूपृष्ठा एखाद भागा उ खसने ये क्या होते पर्वता की निर्मित होते अवरोधी पर्वत सुधा मानता भूपृष्ठा कि पृष्ठभागा खाली लावा थंड उतना व खसने मु क्या होता भूपृष्ठा ब्रंश व दरारे कि तड़े तैयार होने का ही भाग वर उचलतो अवरोधी कि ब्रंशोक्त पर्वत मानता है खाली खसले भागा खसदरी कि रिप्ट वैली मनत कुड़कुड़ रिप्ट वैली बगा खसदरी का पर्वत तो ग्रेट रिफ्ट वैली कुछ है आफ्रिका है ब्लैंक फॉरेस्ट व फोस्पेज पर्वत दरमियान खसदरी कुछ है यूरोपला है विंध्याचल व सतपुड़ा दरमियान मदला नजरबदा खसदरी का भाग हा का है खसदरी पर्वता भाग है नर दाम सॉरी दामोदर खसदरी जो भारत में ये तीसरा भाग प्रकार निर्मितिनुसार अवशिष्ट पर्वत है अत्यधिक अपक्ष है व अपक्षा मु क्या होता है जैसी नदी हिमनदी पर्जन्य मौसमी वारे इत्यादि शक्ति मु क्या होता है पर्वत की दिवसेदिवस चीज हो पर्वता अवशिष्ट शिलक रह अवशिष्ट पर्वत मेजे शिलक जो भाग रहो पर्वत मानते अे घर्षण हो जैसे नदी हिमनदी या पर्वत यह मुझे होता है तो पर्वता की जीज होती जो भाग रहो अवशिष्ट पर्वत है जस आरवली पर्वत है भारत में तो ऐप्लेशियन पर्वत यूएसए मधे ये का ये प्रकार है विंध्य तल सतपुड़ा पश्चिम भाग है का भारत के प्रकार जो अवशिष्ट नदी है ये क्या होता है घर्षण हो भाग तसा उच्च दिखो ये का अवशिष्ट पर्वत तीसरा मजे संग्रहित पर्वत कि संघटित पर्वत ज्वालामी के उद्रेका निगना ज्वालामुखी उद्रेका निगना लवारसा संचयन हो कि वालवंटी प्रदेश वाया मु रेती से संचयन हो निर्माण होना पर्वतान का संग्रहित पर्वत कि संघटित पर्वत बगा ज्वालामुखी से उद्रेक होता बेचत लवारस का होता निकतो का ही तिथे संचयन होता कि वालवंटी प्रदेश बालवंटी प्रदेश क्या होता रेती से संचयन होते जे अशे प्रकार की पर्वत निर्माण होते हैं क्या संग्रहित पर्वत अपने डेफिनेशन विचार नहीं पाली पैकी को पर्वत हा संघटित है अवशिष्ट है या अ को वाखा मनते हैं तो हवाई बेट को प्रकार से ये संघटित कि संग्रहित पर्वत है आइसलैंड तवालू फिजिंग विंध्याचल को प्रकार का पर्वत है हिमाचल ते सॉरी हिमालय आल्स को प्रकार के पर्वत है वली प्रवर है जो आपका हिम मन तो विंध्याचल हा को प्रकार है अवरोधी व खजदरी का प्रदेश है ध्यान आता विंध्याचल सतपुड़ा को दरमियान बगा रिफ्ट वैली बे नर्मदा नदी वगैरह जाते बे को दरमियान जो साइड से जो पर्वत है तो कौन को अवरोधी व खजरी मित्रों आयुष्य थोड़ा समझने से अवगड़ है कारण प्रत्येक वे एवं समझना शक्य नहीं शब्द रचने से तुम्हें लक्षा घया बीपनेशन अपने कभी विचार नहीं थे ती आप विचार खाली पैकी को पर्वत हा है हा प्रकार है को जोड़ा दवा देती वलित पर्वत अवरोधी पर्वत ये एवं चाल बाकी का चलना नहीं भारत में को पर्वत है वलित है तुम्हारा महत्ति हिमालय है ये लक्षा ठेल पाए अरोली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत है विचार बिर्मित सारे पर अपन डायरेक्ट इतने के लिए फोल्ड ऑफ माउंटेन ब्लॉक माउंटेन रेसिडेन माउंटेन आ माउंटेन ऑफ एक्शन इंग्लिश मे दिल तुम्हारा अच्छे पर्वता से आगत पड़ता एवडे ले डीप मे मोटे पुस्तक वाचत बसला तो तुम्हारा टाइम पास होके शॉर्ट नोट्स है हाज वाचा तुम्हें कि टक्के भाग है मी तो संगत ये बाहर क्वेश्चन को क्वेश्चन पत्रिका यूपीसी एम पी सी घया कि क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोर से घया क्वेश्चन ये तो निकलना कभी बगा तुम्हें नोट्स तुम्हे समोर से बगा परीक्षा जा जर ती क्वेश्चन आला तो नहीं चेक करूँ बगा तुम्हारा इतने क्वेश्चन सापड़ चला पूछ प्रकार जो अपन स्थलाकृति लैंडफॉर्म बगा वीडियो दीड ता बनवाय है अपन का वीडियो ना प्रकृति बोल जगह हजार डीप मे पहतो अपन जेनेकर कहीं अड़चण यार नहीं कारण शॉर्टकट दिल तो तुम्हारा समझना नहीं थी आज इत लक्षा ठेन खूब अवगड़ है कारण क्वेश्चन कश है तो तुम्हें मैं दह पर तुम्हें चार पास चुकते हैं जब तुम्हारा अच्छे डीप में दिल तो समझते हैं डीप मे पुस्तका प्रमाण दिल नहीं अपन या नोट्स एकदम शॉर्ट 
आणि पुस्तक यांच्यामधला जो बघा आभा आहे तो नोट्स येत आपले तर हे नोट्स खूप महत्त्वाचे आहेत याच्या बाहेर क्वेश्चन पडणार नाही कारण खूप जणांनी टॉपर हे टॉपर येते तर त्यांच्या या नोट्स आहेत खूप महत्त्वाचे आहेत बरेच जर जो टॉपर येते ह्याच अकॅडमीचे आहेत त्यामुळे नोट्स खूप महत्त्वाचे आहेत मित्रांनो बघा जाऊन द्या पुढचा बघा स्थळाकृती लँडफॉर्म त्याचे बघा अपक्षय सॉरी अपक्षय व विदारण त्याचं वेदरिंगसुद्धा म्हटलं जातं बाह्य कारक शक्तीमुळे काय होतं भूपृष्ठाची जी झोन प्रदेशालगत खडकाचे अपघटन होऊन घडकाची जी झोत आहे खडकाचे एक संतपणा नाही सोन तो ठिसूळ म्हणतो व त्याचे लहान लहान तुकड्यामध्ये रूपांतर होते त्याला काय म्हणतात अपक्षय म्हणतात बघा एखादा दगड आहे तो घर्षण होऊन काहीतरी आघात होऊन दाब प्रेषण काय होतं त्याची माती तयार होते त्याला काय म्हणतात आपण अपक्षय किंवा बेदरिंगसुद्धा म्हणतो अपशरण म्हणजे काय इरोजन गतिमान शक्तीमुळे जसे पर्जन्य वारा यामुळे काय खडकाचे तुकडे दगड गोटे परस्पर वापरले जाऊन लहान लहान कणात रूपांतर होऊन एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी वाहू लागते त्याला शरण म्हणतात किंवा इरोजन म्हणतात पहिल्या याच्यात बघा दोन प्रकार आहेत कशामुळे तयार होतात लँडफॉर्म एक वेदरिंगमुळं आणि एक इरोजनमुळं तर बाह्य कार्यक्रमामुळे कोणकोणते बाह्य कारक हेच आवश्यक शकतं तर भूपृष्ठाची जी झोन काय होते बारीक खडकाची जी खडक आहे त्याची जी झोन बारीक बारीक किंवा ठिसूळ होते ते लहान लहान टोकड्यात रूपांतर होते त्याला काय पुष्य म्हणतात आणि जे वारा आणि पाऊस यांचे काय दगड गोटे असतात बघा ते दगड गोटे एकमेकाला अजून काय होते त्याची बारीक कणात रूपांतर होते आणि ते बारीक कण काय होते एकमेकाला तिकडे पसरू लागतात आपण याला काय म्हणतो युरोजन युरोजन तुम्हाला माहिती ते मग काय लेडीमध्ये सांगायची गरज नाही निक्षेपण बघा डिपोजिशन माहिती जे ठिकाणी काय नसतं तिथं जाऊन हे साचणं म्हणजे काय निक्षेपण होईल गाव व ठिकाणी साचून नवीन भागाची निर्मितीला काय निक्षेपण होतात बघा आता लँडफॉर्म किती प्रकारची एक नदी चक्राशी आहे पहिलं भूमिगत जलनिर्मिती भुरुपे कोणकोणते ते बघितलं बघणार आहे हिमानी म्हणजे ग्लेसियर याचे कोणकोणते निर्माण आहेत समुद्रामुळं समुद्र तटाचे कोणकोणते आहेत आणि शुष्क चक्राशे कोणकोणते आहेत हे सर्व आपण इथे पाहणार आहोत चला बघा पहिलं नदी चक्राशी संबंधित भुरुपे कोणकोणते येते बघा या पक्षानं अपक्ष व अपशरण तयार होतात तर नदीची युवावस्थामध्ये काय काय असतं ही आकाराची दरी होती घळे होती निद्री होती रांजन खळगे होत्यात धावत्या तयार होत्यात धबधबे असत्यात अंतर्दन सोंड किंवा गुपित गिरीपात सुद्धा म्हणतो हे काय आहे नदीच्या युवावस्थामध्ये आहे आता नदीच्या प्रौढावस्था बघा काय काय होतं मियांडर किंवा नागमोडी वळणे येतात चंद्राकृती सरोवर येतात आणि आता हे दुसऱ्यामध्ये झालं प्रौढावस्थामध्ये आता वृद्धावस्था म्हणजे एकदम नदीचा शेवट कसा असतो त्याच्या त्यामध्ये यामध्ये काय होतं डेल्टा जसं गंगा दे गंगा जमुने डेल्टा आहे त्याला त्रिभुज प्रदेश आपण म्हणतो तर तो वृद्धावस्थेचा प्रकार नंतर पुराचे मैदान तयार होते नैसर्गिक बांध किंवा पुटर तयार होतात जल्लोट शंकू किंवा जल्लोट पंख तयार होतात समतल प्राय मैदान हे काय आहेत नदीचे यो नदीचे लँडफॉर्म आहेत किंवा नदीचे काय म्हणतात आपण त्याला भुरुपे आहेत भुरुपे लक्षात ठेवा शब्द जरा किचके ठेव पुढचं बघा भूमिगत जलनिर्मितीची भुरुपे कोणकोणते आहेत निक्षेपणामुळे भूमिगत म्हणजे जमिनीच्या आतमध्ये जे पाणी आहे त्याची निर्मिती भुरुपे काय निक्षेपण होतं आदोमुखी किंवा पाताळ लवण स्तंभ तयार होतात लवण स्तंभ तुम्हाला माहिती आहे चुना निर्मित गुफांमध्ये छतापासून तळापर्यंत लोमकारे निर्मिते स्तंभ दुसरं ऊर्धमुखी किंवा आकाराशी स्तंभ तयार होतात जिथं चुना निर्मित गुंफा आहेत तिथं काय होतात छतापर्यंत उंच वाढलेले हे स्तंभ असतात आणि तिथं काय पाण्याचे छत जसं आपण लवण स्तंभ बघा आता मागे क्वेश्चन विचारला होता पाणे तालुक्यातील कोठे लवण स्तंभ जग जागतिक प्रसिद्ध आहे कोणते आहे ते कानूर इथं म्हटलं ॲक्च्युली तिथं पाडळीदार आहे छोटंसं गाव आहे पा कानूर लागून तिथं हे फेमस आहे हे क्वेश्चन विचारू शकते दुसरं म्हणजे कास्ट चक कास्ट चक्राशी संबंधित भरूप आहे कोणते अपशर म्हणून कोण कोणते आहेत अवकोट विलयन पिवर किंवा अवतरण छिद्रे कुंड सकुल उन्हाळा राजकुंड चूर्णकूट शुष्कदरी अंधदरी बोगदा आणि गोवा हे काय असे आहेत कास्ट कार्ट सॉरी कास्ट चक्राशी संबंधित बरं आहे हे तुम्हाला लक्ष ठेवावंच लागणार आहे याचे चित्र तुम्ही इंटरनेटला पाहू शकता कारण ते हे नाही नंतर बघा हिमानी चक्राशी भुरुपे कोण कोणत्या आहेत सर्क हिमगर्त यु आकाराची दरी लोमती दरी गिरीशृंग तिला हॉर्न सुद्धा म्हणतात मेशिला बघा मेणकावाने दिसतं ते जे द ग्लिसिर असतं बघा ग्लिसिरचं पण जिथं वाव लागतं तिथं काय होतं बर्फाचे तुकडे असे वर दिसतात तर तिला काय म्हणतात मेशिला सुद्धा म्हणतात शृंग व पुच्छ म्हणतात हिमखाडी किंवा फिवराट सुद्धा म्हणतात आता हे काय म्हणा अपशर म्हणा निक्षेपण म्हणा कोण तयार होतात हिमोड तयार होतं हिमोडी काळाचे मैदान तयार होतं नंतर हिमोडगिरी तयार होतं हिमोड कंटकसुद्धा तयार होतं 
गकटगिरी तैयार होता जो केम्स मनत ये एवं का मनी चक्राशी बगा स्क्रीन वर है ये तुम्हारा ध्यान ठेवा लगना है हमेस का पार्ट है समुद्र तटा चक्राशी संबंधित बुरपे बगा बगा अपर मुका होता आखा तैयार होता तो बुशीर अर्ध वर्तुलाकार को तैयार होते दान छिद्र तैयार होते नैसर्गिक चिमनी तैयार होते सागरी कमान तैयार होते हैं सागरी स्तंभ तैयार होते अवशिष्ट स्तंभ तैयार होता तिरंग घर्षित चबूतारा तैयार होता ये अप्सरा मु समुद्र तटाच चल मित्रनो अप्सरा मु बवड़े होते हैं निक्षेपण मु कौन होते पुलन तैयार होते हैं जी बीच मनो अपन वालू के दांडे तैयार होते भूसलग्न दांडा तैयार होते सागरी किनारे वालू कगिरी तैयार होता तरंग निर्मित चबूतरा ये समुद्र तराशी निर्मित आता शुष्क चक्राशी संबंधित बुरुपे बगा वालवंटा चो हमद अपन कि खड़का वालवंट बगा रंग कि रग दगड़ा दगड़ा वालवंट सुधा मनते नाव ऐसा जरा अवगढ़ मित्रों ने पान टाव लग अर्घ कि वालू के वालवंट सुधा मनते दुर्भूमी सुधा मनते पर्वतीय वालवंट ये का शुष्क चक्राशी संबंधित आता वाया मु तिथ का तैयार होता बगा अपवन मन वालवंटा अप वन डिप्लेशन मन वालवंटा अपशय मु खड़काटा तुकड़े कण वाड़ सॉरी वालवंटा अपशया मु खड़का तुकड़े कण व व्याबरबर एक दुसरे ठिकाने स्थानांतर होल खड़गे तैयार होते अपवन सुधा मनते अपघर्षण एबरेशन मनते व्याबरबर वहत यारे धुड़ी व वालू के कण मार्ग अड़थड़ा मुझे का होता अपक्षरण तैयार होता है वार मार्ग खड़का गुड़गुड़ित व चकचकित होता हेला व घर्षण मनते हैं नहींतर अपरण बगा वाया वादगर्त तैयार होता कि अपवन विवार तैयार होता भूचत्र खड़क तैयार होते हैं जुजेन तैयार होता बुजेन कशाच प्रकार है वाया मु तैयार होना है यारदांग तैयार होता द्वीपगिरी तैयार होता मेसा व स्कंदगिरी बेटे तैयार होते भूस्तंभ तैयार होता नैसर्गिक गवाक्ष तैयार होता व सेतु तैयार होते वालकुगिरी तैयार होता बरखान तैयार होता लोएस मैदान तैयार होते ये कशा मुझे वाया मुड़ा आता वालवंटी प्रदेश में पानी मु निर्माण होना बुरपी बगा तो बगा प्लाया तैयार होता यह वालवंटी नदी मधे खोलगढ़ भगत पानी साचन व शाहरुख तो सर तैयार होते मनत प्लाया मनत नर बसदा तैयार होता जे पर्वत रंगा काड़े दरी या काटा खड़का तुकड़े व वालू माती इत्यादि पदार्थ एकत्रित शास्त्र बजदा मनते जलोडपंख बगा एल्युअल फैन मनते हैं दरी काटा विक्षेपना मु जलोडपंख एखाद दरी बगा तथा काटा का निक्षेपण तो जलोडपंख तैयार होता है कशात बागे वालंटी प्रदेश पद्म पदभूमि क्या शिलापट मानते हैं वालंटी प्रदेश में पर्वता पायतशी जीजे के सपाट मैदान सपाट मैदानी प्रदेश मैदान का शिलापट मनते बगा मित्रों पांच भाग बैठ ले बैठ ले ब्रह्मांड बैठ ले सौरमंडल बैठ ले पास न बैठ ले ब्रह्मांड एक बैठ लौरमंडल एक बैठ लृथ्वी की आंतरिक संरचना एक बैठली तेला अर्थ इंटेरियल मनते अपन पृथ्वी के आतम का तो प्लैक्टेक्टॉनिक थीरी सुधा बैठली अपन भूकंप सुधा बैठ ल ज्वालामुखी बैठ ल खड़का प्रकार सुधा बैठ लन पर्वत कश निर्माण ती पैली आने स्थलाकृति कश निर्माण हे बैठले अन जवज नौ भाग बैत प्राकृतिक बोच आज बाकी जे दा बारह भाग रहे तो अपन पूछ लेक्चर मे क्लि करना आहोत तो मित्रों तुम्हारा हा वीडियो कसा वाटला थोड़ा किसकेट होता ना पन समझने ये मैं तुम्हारा ये गैरंटी देते कि बाहर क्वेश्चन ने कभी पड़ना नहीं तुम्हें ये रिविजन करा ये पीडियो वाटल तो मैं टेलिग्राम और देन पुम्मी जरा हा वीडियो समझला ना तुम्हें स्वतः वाचने पेक्षा कंटा हो ज्यादा वीडियो ऐकता ना तो तुम्हारा दुसर संगित तो पटके लक्ष दे रहा मित्रों तो चेष मु विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा हा वीडियो कसा वाटला मैं नक्की कमेंट करू स पूरी अपनी यार जी दुसरा भाग आए तो प्राकृतिक जगह प्राकृतिक बोला तो दुसरा भाग आए अपनी एवरी प्राकृतिक भूगोल जाने नर सामान्य भूगोल कि राजकीय भूगोल बहू ये दोनों महत्व के बाकी आर्थिक भूगोल व सामाजिक भूगोल अपन का बनना नहीं जागतिक भूगोल कारण ये क्वेश्चन कभी पड़ित नहीं पड़ला तो एखा क्वेश्चन आता तीस एवडा मोटा सिलेबस वाचना का महत्व नहीं अपना फोकस हा प्राकृतिक भूगोल व राजकीय भूगोल राजकीय भूगोल एकदम थोड़ा है तो सामाजिक भूगोल आप दा पंद्रह मिनट अपन पूछा भागा मे राजकीय भूगोल सुधा ऐड करूँ अशो दोन प्राकृतिक जगह बोल आप क्वेश्चन बैठले ये पुढ़ भाग का बुम संग 
वायुमंडल वगर है उष्णते अंदाजपत्रक हिट बजेट ऑफ अर्थ बगना है हवे दाब बगना है पूछा भगत वारे बगना है साइक्लोन व एंटी साइक्लोन कश बगना है ढग बगना क्लाउड कश निर्माण होते कि प्रकार को फ्रंट बगना है नर जागतिक हवान प्रकार बगना है हाइड्रोस्फिर को बगना है महत्वा महासागर बगन जे एस पैसिफिक है बगा प्रशांत मग मन तो अपन अटलांटिक बगा हिंद महासागर हिस्सेबल सर्व महत्ति बगना अपन सागरा की लवनता कश है बगा सलिनिटी कश निर्माण होते बगा क्वेश्चन का हमका से आज टापटर पर पड़तों जगह बगल वे बगना है अपन ओसियन करण जो महासागरी जल प्रवाह है बगा अमरोड पेरू हे जे है ना अशा प्रकार जे उष्ण थंड उष्ण वारे अपन ये सुधा बगना है इतना भरती ओटी कश निर्माण होती हा टॉपिक अपन ये करना है आ सामान्य भूगोल राजकीय भूगोल जर पूर्ण डीप में बगा ना अपन मग खंड एक चैप अपन एक लेक्चर बनू से सेपरेट तो खंड मजे यूरोप खंड आशिया खंड ये अपन हा टॉपिक पूर्ण बनू जेनेकर आप जवज तीन लेक्चर होते जागतिक भूगोल के तीन लेक्चर खूब महत्व के तुम्हें जर वारंवार रिविजन जर कि तो मैं नहीं वाटत को जागतिक भूगोल वार क्वेश्चन चुकन आ ज्यादा तुम्हें भूगोल नोट्स ऐकता है कि पहता क्या जगह भूगोल हा समोर सॉरी जगह भूगोला मैप समोर जेनेकर तुम्हारा समझने सोपड़े थैंक यू मित्रों तुम्हें हा वीडियो पायाबल आप चैनल में नक्की सहकार्य करा तो यूम पीस नोट या चैनल सब्सक्राइब करो आ दुसरा एक चैनल है बगा फिट गवर्नमेंट एक्जाम ये आप करूँ ये एम सी क्यू बनू तिथे टाको जेनेकर तुम्हारा एम सी क्यू का सुधा सराव हो थैंक यू मित्रों तुम्हें हा वीडियो पाला धन्यवाद बाय बाय टेक केयर